ஒரு ஒரு நிமிடம் எல்லாரும் கண்களை மூடி ஒரு பிரார்த்தனை செய்து கொள் எல்லாம் வல்ல இறை ஆற்றல் எங்கும் நிறைந்த குரு மகான்களுடைய தெய்வீக ஆற்றல் பஞ்சபூதங்களுடைய பரிபூரணமான ஆற்றல் பிரபஞ்ச அன்னையினுடைய தெய்வீக அன்பினுடைய ஆற்றல் நவ கோள்களிலிருந்து வரக்கூடிய தெய்வீக சக்திகள் அனைத்து உயிர்களிலிருந்து வரக்கூடிய அன்பான அதிர்வலைகள் அனைத்தும் நம் உள்ளும் புறமும் முழுமையாக நிறைந்து நின்று இந்த தெய்வீக நிகழ்வினை மிக சிறப்பாக நிறைவாக நிகழ்த்தி கொடுக்குமாக என்ற ஒரு பிரார்த்தனையோடு சங்கல்பத்தோடு இந்த நிகழ்வை நாம் துவங்குவோம் வாழ்க வணக்கம் வாழ்க வணக்கம் நண்பர்களே முதல் முறையாக இறை சாதனை மார்க்கத்தின் மூலமாக நாம் இந்த ஆனந்த யோக பயிற்சியை துவக்க நிலை முதல் கொண்டு உச்ச நிலை பயிற்சி வரைக்கும் கொடுப்பதற்கான ஒரு திட்டமிட்டு இன்று நாம் இந்த நிகழ்வை துவங்கி இருக்கிறோம் இதுல பெயர் பதிவு செய்தவர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாலு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓபன் பண்ணியிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு அன்பர்கள் இதுல வந்து பெயர் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஆனா இப்போ ஜூம்ல ஒரு ஐநூறு பேரு யூடியூப்ல ஒரு முன்னூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பேர் இதுல பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் முன்னூத்தி முப்பது பேர் எட்நூத்தி முப்பது பேர் இப்ப நம்ம கலந்துருக்கிறோம் இதுல என்ன ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படின்னா புதிய அன்பர்கள் நிறைய பேருக்கு இந்த ஜூம்ல இணையிறதோ அல்லது யூடியூப்ல பார்க்கறதோ கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் இருக்கு ஆஹ் அதனால இந்த ப்ரோக்ராம் யூடியூப் லைவ்லயும் வந்துட்டே இருக்கு உங்களுக்கு தெரிந்த நபர்கள் யாராவது அச்சோ நான் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே மிஸ் பண்ணிட்டனே அப்படிங்கிற மாதிரி யாராவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம் யூடியூப்ல போய் இந்த லிங்க நீங்க பயன்படுத்தி பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆறுதலை நாம் அவங்களுக்கு சொல்லணும் நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருங்க ரிலாக்ஸா இருங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு சிலருக்கு புதிய அன்பர்களுக்கு கொஞ்சம் நெர்வஸா இருக்கும் ஜாயின் பண்றது ஆடியோ கேட்கறது இது எல்லாமே கொஞ்சம் இதா இருக்கலாம் அதனால ரிலாக்ஸா ஃப்ரீயா இருங்க இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும்தான் கொடுக்க போறோம் இன்னும் நிறைய அன்பர்கள் என்னோட போன் நம்பருக்கு கூப்பிட்டுட்டு தம்பி இந்த மாதிரி நான் வெளியூர்ல இருக்கேன் நாளைக்கு வரலாமா என்னோட நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களையும் நான் சேர்த்துவேன் இப்படி நிறைய கால்ஸ் வந்து மெசேஜும் கால்ஸும் வந்துட்டே இருக்கு நான் எல்லாருக்குமே கேட்டுக்கிற ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் ஆஹ் இப்ப உடனடியாக நாம் இந்த பயிற்சிய அதாவது சப்ஜெக்ட் ரீதியா கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போவோம் ஆனா பிராக்டிக்கல் பயிற்சிகள் ரீதியாக நாம ஓரிரு வகுப்புகள் கழித்து தான் நம்ம தொடங்குவோம் அதனால நான் முதல்லயே உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிடுறேன் இன்னும் உங்களோட நண்பர்களை யாராவது இணைக்கணும் அப்படின்னா நாங்க அந்த நாலு வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் உங்களுக்கான அதற்கான லிங்க் போட்டு விடுறோம் நீங்க யாருக்கு வேணா அனுப்பலாம் யாரும் அனுமதி இல்லைன்னு நினைத்து விட வேண்டாம் அது இதனாலதான் அது நான் முதல்லயே சொல்றேன் நான் விரும்புறேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு மாத மாதம் நடத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சியாக இருந்தால் சரி பரவாயில்ல விட்டுருங்க அடுத்த மாசம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம போவோம் ஆனா இது நாங்க திட்டமிட்டபடி சரியா நடந்ததுன்னா ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு பயிற்சி நடத்தலாம்ங்கிறதுதான் திட்டம் இப்ப இந்த பயிற்சி இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிற பயிற்சி ஆறு மாதங்களுக்கு நடைபெறும் அப்படிதான் நம்ம அனௌன்ஸே பண்ணிருக்கோம் நீங்க ஆறு மாதங்கள் கழித்துதான் அடுத்த புதிய பயிற்சி நம்ம ஆரம்பிக்கும் அதனால இன்னும் இந்த ரெண்டு மூன்று நாட்கள் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த நாட்கள்ல உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் உறவினர்கள் உலகத்துல எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அவங்க போனு ஆண்ட்ராய்டு போனு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஜூம் ஐடி யூடியூப் பாக்குற கெப்பாசிட்டி இருந்தா போதும் உலகத்துல தமிழ் தெரிந்த எல்லா அன்பர்களும் கற்றுக்கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இந்த வாய்ப்பை நம்ம நிச்சயமா எல்லாருக்கும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத முதல் துவக்க வேண்டுதலா நான் இங்க வச்சுக்கிறேன் சரி இப்ப நாம பயிற்சிக்குள்ள சில சிந்தனைகளை நாம் சிந்திப்போம் 
இன்னைக்கு ஆனந்த யோக பயிற்சியினுடைய முதல் நாள் அறிமுக உரை அது என்ன சார் புதுசா ஆனந்த யோக பயிற்சி அப்படின்னு சிலர் கேட்கறது எனக்கு புரியுது சரிதானுங்களா ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆனந்தமாக இருப்பதற்கு தான் விரும்புறோம் மாற்று கருத்து இருக்குங்களா கிடையவே கிடையாது அப்ப எல்லோரும் மகிழ்ச்சியா இருக்க விரும்பல சந்தோஷமா இருக்க விரும்பல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதுல ஒரு நுட்பம் இருக்கு இந்த மகிழ்ச்சி இன்பம் சந்தோஷம் கழிப்பு இதுல எல்லாத்திலையும் உச்சகட்டமான ஒரு நிலை தான் ஆனந்தம் ஆன்மா தன்னுடைய அந்தமான இறைவனோடு இணைந்து பெறக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு பாருங்க அதை தான் ஆனந்தம் என்று சொல்கிறோம் இன்னொரு வார்த்தை பேரின்பம் என்று கூட நீங்க அந்த வார்த்தைய சொல்லலாம் பேரின்பம்னு சொல்லலாம் அப்போ நீங்க பொதுவா பார்த்தா எல்லாரும் சந்தோஷத்தை நோக்கி ஓடுற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அந்த மகிழ்ச்சியிலேயோ அந்த சந்தோஷத்திலேயோ நமக்கு ஒரு நிறைவு வராது உண்மைங்களா நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் டென்த்ல நல்லா மார்க் வாங்கிட்டா சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அந்த பையன் வாங்கிட்டான்னா நீ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கியப்பா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைங்க நான் பிளஸ் டூல ஃபர்ஸ்ட் வரணும் சரி பிளஸ் டூல ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டா இப்போவாது மகிழ்ச்சியா இருக்கிறியாப்பா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைங்க நல்ல காலேஜுக்கு போகணும் சரி நல்ல காலேஜ் போயிட்டு இப்போவாது சந்தோஷமா இருக்கிறியாப்பா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைங்க நல்ல வேலை கிடைக்கணும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூல நல்லா படிச்சிருக்கேன் நல்ல வேலைக்கு போகும் சரி நல்ல வேலை கிடைச்சிருச்சுப்பா கை நிறைய சம்பளம் சந்தோஷமா இருக்கிறியா இல்லப்பா நல்ல பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணணும் ஏப்பா நல்ல பொண்ணும் பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு இப்போவாது சந்தோஷமா இருக்க இல்ல இல்லைங்க குழந்தை நல்லபடியா பிறக்கணும் ஏ இப்போவாது சந்தோஷமா குழந்தையும் இருந்துச்சு இல்லைங்க அவன் டென்த்துல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கணும் பே நீ எப்பதாண்டா லைஃப்ல சந்தோஷமா இருப்ப புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப இப்படிதான் மனித வாழ்க்கை அடுத்த 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 நோக்கி போயிட்டே இருக்கு அப்ப இது எங்க முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும்னா நீங்க ஆனந்த நிலையை அடைந்தால் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் அதான் உச்சகட்ட இன்பம் உச்சகட்ட ஆனந்தம் உச்சகட்ட நிலை தான் ஆனந்தம்னு பேர் அதற்கு மேல இன்பம் கிடையாது அப்ப நம்ம மனதிற்கு நம்ம உடலுக்கு சின்ன சின்ன இன்பங்களை நம்ம கொடுக்கறதுனால அது நிறைவடையும் அணைந்து கரெக்டுங்களா கார் வாங்கினா நாலு நாளைக்கு பத்து நாளைக்கு சந்தோஷம் துணி எடுத்தா பத்து நாளைக்கு சந்தோஷம் அப்புறம் மறுபடியும் சந்தோஷம் போயிடுது நீங்க எதை பண்ணாலும் உலகத்துல ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல சந்தோஷம் போயிடுது அப்ப நம்ம நோக்கம் அது வரல எப்பவுமே சந்தோஷம் எல்லை இல்லாத சந்தோஷம் அதற்கு பேர்தான் ஆனந்தம் என்று பெயர் ஆன்மா தன்னுடைய அந்த நிலையான அந்தம்னா என்ன முடிவு நிலைன்னு வச்சுக்கோங்க ஆதி அந்தம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அந்தம்னா தன்னோட முடிவு நிலையான இந்த இறைவனோடு லயமாகி அடையக்கூடிய பேரின்ப நிலையை நாம் அடையணும் அதற்காகத்தான் இந்த யோக பயிற்சிகளை நமது மகான்கள் வடிவமைத்து கொடுத்தாங்க சரியாங்க அப்ப ஆனந்தம்னா என்ன நம்ம வாழ்க்கையில எல்லையற்ற பேரின்பத்தை நாம் அடைய வேண்டும் இப்ப நம்ம அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறதுல சிற்றின்பம் சிற்றின்பம் அது என்ன சார் சிற்றின்பம் பேரின்பம் ஒரு இன்பம் எல்லை கடந்து போனீங்கன்னா துன்பமா மாறிச்சுன்னா அதுக்கு பேரு சிற்றின்பம் சாப்பிட்றோம் நாலு இட்லி சாப்பிடலாம் நல்லா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு பத்து இட்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா துன்பமா மாறிடும் இதுக்கு பேரு சிற்றின்பம் ஒரு படம் பாக்குறீங்க ஒரு படம் பார்க்கலாம் கண்டினியூவா நாலு படம் பாத்தீங்கன்னா கண்ணு எரிஞ்சு போயிடு இதுக்கு பேரு சிற்றின்பம் இன்பம் அளவுக்கு மேல போனா துன்பம் அப்ப இந்த உலகத்துல நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் எல்லாம் சிற்றின்பம் இது வேண்டாமான வேணும் ஆனா நாம வந்தது இந்த இன்பத்தை மட்டும் அனுபவிப்பதற்கு அல்ல பேரின்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதனும் பேரின்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் அது சொர்க்கவாசல்னு சொன்னாலும் சரி கைலாசம் சொன்னாலும் சரி முக்தின்னு சொன்னாலும் சரி ஞானம்னு சொன்னாலும் சரி மோட்சம்னு சொன்னாலும் சரி இறை உணர்வுன்னு சொன்னாலும் சரி வீடு பேருன்னு சொன்னாலும் சரி அறிவின் முழுமை பேருன்னு சொன்னாலும் சரி ஆனந்தம் சொன்னாலும் சரி பேரின்பம் ஒண்ணுதான் நம்ம நோக்கம் என்னங்க 
பேரின்பத்தை அனுபவிக்கணும் உலகத்திலேயே ஒரே ஒரு உயிரினத்துக்கு மட்டும்தான் பேரின்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு தகுதி இருக்கு அது உங்களுக்கு எனக்கு மட்டும்தான் நிறைய பேர் ஏதோ மனசுல செய்தி கொடுக்குறீங்க சிற்றின்பத்துக்கே வழி இல்லாம கிடக்குது நீ ஏப்பா பேரின்பத்தை போட்டு தொல்ல பண்ணிட்டு இருக்க இல்லையா அப்படி கேக்குறீங்கல்ல சரிதானுங்களா நீங்க அப்படி நினைக்கவே நினைக்காதீங்க மகரிசி சொல்றாங்க ஒவ்வொரு மனிதனும் பேரின்பத்தை அடைவதற்கு தகுதி பெற்றவன் ஏன்னா அதை அடையறதுக்கான வழிமுறை நமக்கு சரியா தெரியல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராப்பரா தெரியல மகரிஷி அவர்கள் என்ன பண்றாங்க சாதாரண மனிதனையும் மா மனிதனாக தெய்வீக மனிதனாக மாற்றுவதற்கான ஒரு தெய்வீக கலையை நம்ம கிட்ட கொடுத்து போயிருக்காங்க சாதாரணமா நினைக்காதீங்க இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் நீங்கள் அந்த உயர்ந்த நிலையை ஆன்ம நிலையை அடையிறதுக்கு தான் இந்த யோக பயிற்சியில இணைஞ்சிருக்கீங்க மாற்று கருத்தே மனசுல வைக்காதீங்க தயவு செய்து சரிங்களா இப்ப இந்த நிகழ்வில் இணைந்திருக்கிற அத்துணை ஆன்மாக்களும் நிச்சயமாக இப்பிறவியிலேயே முக்தி மோட்சம் ஞானம் விடுதலை அத்தனை அடையலாம் ஆனா அதற்கு சில அடிப்படை தகுதிகள் இருக்கு இதையெல்லாம் கடந்து போனாதான் அந்த நிலையை அடைய முடியும் அதையெல்லாம் மகரிஷி அவர்கள் பல ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு அற்புதமான பயிற்சியை நமக்கு வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கிறாங்க இன்னும் நான் மகரிஷி அவருடைய பயிற்சி எடுத்திருக்கேன் இப்ப அம்மா அவங்க சொன்னது போல இன்னும் பல ஆசிரியர்கள் மூலமாக பல விஷயங்கள் எனக்குள்ள இறை சக்தி இந்த பிரபஞ்ச சக்தி கொடுத்திருக்கு அப்ப அது எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு பயிற்சியாக இன்னைக்கு ஒரு முயற்சியில நம்ம உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சியை வடிவமைச்சு கொடுக்கும் சரியானுங்களா மகிழ்ச்சி சொன்ன பயிற்சி அடிப்படையாக ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அது கூட இன்னும் சில பயிற்சிகளை இணைத்து கொடுக்கிறப்ப இன்னும் ஒரு அற்புதமான மேம்பாடு இருக்கும் மகிழ்ச்சியே சொல்லுவாங்க நீங்க எல்லாவற்றையும் கத்துக்கொண்டு மக்களுக்கு இன்னும் என்னுடைய தோல் மேல் ஏறி நின்று பார்த்து நீங்கள் மக்களுக்கு சேவை செய்யணும்னு சொன்ன எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே மகான் மகிழ்ச்சி தான் நான் சொல்றேனே நம்ப வேண்டாம் நீங்க சுயமா சிந்திச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்கன்னு சொன்னவர் மகிழ்ச்சி தான் இன்னும் பல மகான்கள் சொல்லியிருக்கல எனக்கு தெரியல அப்ப அந்த விதத்துல இப்ப பல மகான்களுடைய யோக பயிற்சிகளை நாம கத்துக்க போறோம் இதுல என்ன ரொம்ப பியூட்டினா எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளானது சரியாங்க எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது யாரெல்லாம் கத்துக்கலாம் ஆறு வயசுல இருந்து நூறு வயசு வரைக்கும் எல்லாரும் கத்துக்கலாம் இதுதாங்க சிம்பிள் எல்லாமே ரொம்ப எளிமையானது ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த யோகா வந்த உடனே என்னப்பா புதுசா ஆனந்த யோக பயிற்சின்னு போட்டிருக்காங்க ஏதாவது யோகானா பெண்ட் எடுத்துட்டுருவாங்களா தெரியாதுங்களா ஏன்னா நம்ம டிவியில பார்த்தாவே யோகாக்கு ஏன் நிறைய பேர் வர்றது இல்லைன்னா டிவில பார்த்தாலே தலை ஒரு பக்கம் காலு மேல தலை உள்ள சொருகி அங்க நிக்குது நம்மால அதை பார்த்தாலே நெஞ்சு அடைச்சிருது ஏ இதுக்கு நமக்கு சம்பந்தமே இல்லை அடுத்த சேனல் மாத்துட்டு வந்துடும் சரியா யோகா என்றால் யோக ஆசனங்கள் மட்டும் யோகா அல்ல யோகத்துல எட்டு நிலைகள் இருக்குது இயமும் நியமும் பிராணாயாமும் சரி ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகார தாரணா தியானம் சமாதின்னு எட்டு அங்கங்கள் பதஞ்சலி முனிவர் பிரிச்சுக்கார் அதுல ஒரு அங்கம் தான் ஆசனங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய யோக பயிற்சிகள் யோக ஆசனங்கள் இப்ப மகிழ்ச்சி அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த யோக ஆசனங்களையும் அவர் செய்து பார்த்து எளிமைப்படுத்தி கொடுத்தாங்க அன்னைக்கு மாட்டு வண்டியில போயிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு பிளைட்ல போயிட்டு இருக்கோமா இல்லையா அந்த மாதிரி யோகாவும் அப்கிரேட் அப்கிரேட் ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு புறால தூது போயிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் உலகமே உங்க கைக்குள்ள வந்துருச்சு அந்த மாதிரி இந்த யுகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இறை சக்தி மகரிஷி அவர்கள் மூலமாக இந்த பயிற்சியை அற்புதமா வடிவமைச்சு நமக்கு கொடுத்துருச்சு சரியானுங்களா அப்ப எல்லாம் வல்ல இறை உணர்வான ஆனந்தத்தை பெறுவதற்கு நாம் எல்லோருமே தகுதியானவர்கள் வயது ஒரு முக்கியம் அல்ல ஒரு சிலர் சொல்ற எஸ் எம் எஸ் எனக்கு கேக்குது தம்பி எனக்கு எழுபது வயசு ஆச்சு பரவாயில்ல எனக்கு அறுபது ஆச்சு பரவாயில்ல 
சரியானுங்களா ஆறு மாதம் போது அந்த நிலை அடையிறதுக்கு கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணா புரியுதா இல்லைங்களா பெரிய ஒண்ணு பிரம்ம சூத்திரம் ஒன்றும் இங்கு இல்லை அது எல்லாத்தையும் மகிழ்ச்சி எளிமைய வடிவமைச்சு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப அந்த ஆனந்த நிலையை அடைவதற்கு இந்த யோக பயிற்சிகள் நமக்கு துணை செய்கிறது அப்ப யோகம் என்றால் என்ன யோகக்காரம் பா சொல்றீங்கல்ல அதிர்ஷ்டக்கார பயப்பாவ சொல்றீங்கல்ல அதன யோகம்னா என்ன சரிதாங்களா யோகம் என்றால் இணைதல் என்று பொருள் என்னங்க யோகம் என்றால் இணைதல் என்று பொருள் நீங்க எங்கெல்லாம் இணைந்து இருக்கிறீர்களோ அங்கெல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க பாத்திருக்கீங்களா உங்களோ உங்களோட நண்பர்களோட இணைந்து இருக்கிறீங்க ஒரே சந்தோஷமா இருக்கும் ஒரு டிவி படம் பாக்குறீங்க படத்து கூட இணைஞ்சு இருக்கீங்க ஒரே சந்தோஷமா இருக்கும் சரிதாங்களா அந்த இணைப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அங்க சந்தோஷம் போயிரு துக்கம் வந்து புரியுதா இணைப்புனா என்னன்னு புரியுதா இணைதல் ஒன்றாதல் ஒன்றாக கலத்தல் இதெல்லாம் யோகத்திற்கான பொருள் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க இணைஞ்சு இருக்கிறது தாங்க யோகம் சரியானுங்களா இப்போ சிம்பிளா சொல்ற மாதிரி அப்பாவும் மகனும் இணைந்து இருந்தால் அப்பாவோட சொத்து பயனுக்கு வரும் இவ்வளவுதாங்க சிம்பிள் யோகத்துக்கான விளக்க வேற பெருசா உள்ள ஒண்ணு அப்பா கூட மகன் இணைந்து இணக்கமாக இருந்தால் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் நமக்கு வரும் நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் பிணக்கா இருந்ததுன்னா துக்கம் சரி அப்ப நாம மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னா ஒரு நாலு விஷயத்துல இணக்கமா இருக்கணும் நாலு விஷயம் மனசுல வச்சுக்கோங்க இதை பத்தி நம்ம பின்னாடி டீப்பா பேசுவோம் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொல்றேன் முதல் விஷயம் உங்களுடைய உடலும் உயிரும் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் எதுங்க உங்களுடைய உடலும் உடலுக்குள் இருக்கிற உயிரும் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இணக்கமா இருந்ததுன்னா உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஏன்பா உடல உயிர் இணக்கமா இருக்கணும் உடலும் உயிரும் பிரிஞ்சு போச்சுன்னா மரணம் உடலும் உயிரும் பிணக்கா இருந்துச்சுன்னா சண்டை போட்டு இருந்ததுன்னா நோய் உடலும் உயிரும் இணக்கமாக இருந்தால் ஆரோக்கியம் அப்ப நமக்கு முதல் என்ன வேணும் உடல் ஆரோக்கியம் வேண்டும் மூணே விஷயம் தாங்க தேவை அந்த ஆனந்த நிலை அடையிறதுக்கு முதல் விஷயம் உங்க உடலும் உயிரும் இணக்கமா இருக்கணும் அப்படி இணக்கமா இருந்ததுன்னா உங்க உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உடலில் நோய் இருக்காது இரண்டாவது உங்களுடைய உயிரும் மனமும் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் நம்ம உடம்புல உடல் உயிர் மனம் மூணுமே இருக்கா அப்ப உடம்புக்குள் இருக்கிற உயிரும் மனமும் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் சரிங்களா அப்ப உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் மன அமைதி கிடைக்கும் உடலும் உயிரும் இணக்கமா இருந்தா உடல் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் அதற்கு உடற்பயிற்சியை மேற்கொள்கிறோம் இன்னும் சில புது பயிற்சிகளை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க இருக்கு இரண்டாவது உயிரும் மனமும் இணக்கமாக இருந்தால் மன அமைதியாக இருக்கும் அதற்கு தான் தியான பயிற்சிகள் தியானம்னா ஒன்னும் கடினமான தியானம் இல்லை மிக மிக எளிமையான தியானங்கள் மூன்றாவது நாம் இந்த சமுதாயத்தோடு இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா உறவுகளோட இணக்கமா இருக்கணுமா இல்லையா கணவன் மனைவி குழந்தை நட்பு நண்பர்கள் உறவுகளோடு எப்படி இருக்கணும் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் நான் இந்த சமுதாயத்தோடு இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்ப என்ன கிடைக்கும் சமுதாயத்திலே நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் ஓகேவா அப்ப சமுதாயத்துக்கு கூட இணக்கமா இருந்தா சமுதாயத்தால பிரச்சனை வராது இல்ல முதல்ல உடல்ல வர்ற பிரச்சனையும் நிறுத்திட்டோம் ரெண்டாவது மனதுல வர்ற பிரச்சனையும் நிறுத்திட்டோம் மூணாவது சமுதாயத்துக்கு கூட நம்ம இணக்கமா இருக்கிறதுக்கான பயிற்சிகள் மூணாவது ஸ்டேஜ் மூணாவது யோகம் அது நாலாவது யோகம் நாம் இயற்கையோடு இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் 
இந்த பஞ்சபூதங்களோடு இந்த பிரபஞ்சத்தோடு நவ கோள்களோடு எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக இருக்கிற இறைவனோடு நாம் இணக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்ப நாலு விதத்திலே நாம யோகசாலிகளாக இருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் தத்துவமா தான் பேசுறேன் போர் அடிக்குதா சரி போதும் முடிச்சுக்குவோம் ஒண்ணு இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும்னா சரிதானுங்களா நாலு தகுதி உடல ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் மனச அமைதியா வச்சுக்கணும் சரி உடல்ல நோய்கள் இருக்கக்கூடாது மனதுல கோபம் பொறாமை வஞ்சம் கவலை வெறுப்பு போன்ற தீய குணங்கள் இருக்கக்கூடாது சமுதாயத்து கூட நம்ம இணக்கமா இருக்கணும் சரிதானுங்களா இயற்கை கூட நம்ம இணக்கமா இருக்கணும் அதற்கான எல்லா பயிற்சிகளுடைய தொகுப்பு தான் ஆனந்த யோக பயிற்சி அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அற்புதமா நம்ம வந்து கொண்டு போக போறோம் எல்லா மகான்களும் நம்ம கூட துணை இருக்கிறாங்க சரிதாங்களா நம்ம எல்லாம் மிகப்பெரிய புண்ணியசாலிகள் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்கல்ல எங்க வீட்டுல வந்து பிரச்சனையை கேட்டு பாரு அப்பதான் தெரியும் நாம எல்லாம் புண்ணியசாலிகளா இல்ல துரதிருஷ்டசாலிகளான்னு இல்லையா நிறைய பேர் சொல்றீங்க நாங்களா அப்பா புண்ணியசாலிகள் உண்மையாலுமே யோசித்து பாருங்க நீங்க திருப்பதி போகணும்னா எல்லாரும் போக முடியாது புண்ணியம் இருந்தால்தான் போக முடியும் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க பணம் இருந்தாலே திருப்பதி போய் எல்லாம் நினைக்கிறாங்க வாய்ப்பே கிடையாது திருப்பதிங்கிறது ஒரு தெய்வீகமான ஸ்தலம் என்ன திருப்பதி நோனே உடனே ஹிந்து தத்துவம்னு பேசுறேன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம் நீங்க மெக்கா மெதினா போனாலும் சரி ஜீசஸோட ஒரு புனிதமான இடத்துக்கு போனாலும் சரி சரியாங்களா புரியுதா உங்களுக்கு எல்லா மகான்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு நீங்க போகணும்னாலும் புனிதமான ஸ்தலங்களுக்கு போகணும்னா நினைச்சோன்னே போயிட முடியுமா அந்த இடத்திற்கு போவதற்கான புண்ணியம் உங்களிடம் இருந்தால்தான் நீங்கள் போக முடியும் இல்லைன்னா போக முடியாது அவ்வளோ ஏங்க உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தால ஒருத்தன் சந்தோஷமா இருக்கிறான்னா என்னன்னு சொல்றீங்க அவங்க அப்பா மண்ண புண்ணியம் சொல்றீங்களா தாத்த மண்ண புண்ணியம் சொல்றீங்களா சரிதான் அப்ப நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னா என்ன வேணும் புண்ணியம் வேண்டும் புரியுதா இதே கஷ்டம் வந்தா என்ன சொல்றீங்க ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் நீங்க பார்த்தோன்னையுமே என்ன சொல்றீங்க ஐயோ பாவம் வார்த்தை பாருங்க எதேச்சியா சொல்றோம் ஐயோ பாவம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யாரு செஞ்ச பாவமோ இப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்குது சொல்றோம்ல நிறைய பேர் கல்யாணமானே சொல்லுவாங்க யாரு பண்ண பாவமோ சரி நான் இப்படி வந்து வாச்சிருக்கு யாரு பண்ண பாவம் இல்ல நாம பண்ணதுதான் சரிதானுங்களா அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில இன்ப வரணும்னா புண்ணியம் துன்ப வரணும்னா பாவம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சரிதானுங்களா சரி இந்த பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டா இப்ப இந்த ஆனந்த யோக பயிற்சிய நீங்க பர்ஃபெக்டா ஆறு மாசம் கடைபிடிச்சீங்கன்னா பயிற்சி நடத்துறது வாரத்துக்கு மூணு நாள் டெய்லி ஒன்றரை மணி நேரம் மொத்த நாலரை மணி நேரம் வாரத்துக்கு அப்ப மாசத்துக்கு நாலு வாரம் நாலரை மணி நேரம் இன்ட்டு நாலு போட்டீங்கன்னா பதினெட்டு மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் முக்கால் நாள் புரியுதுங்களா ஒரு மாசத்துக்கு இதே ஆறு மாசத்துக்கு கணக்கு போட்டீங்கன்னா பதினெட்டு மணி நேரம் இன்ட்டு ஆறு மாசம் போட்டீங்கன்னா ஆறுபத்தி அறுபது ஆறு எட்டு நாற்பத்தி எட்டு நூத்தி எட்டு மணி நேரம் ஆறு மாசம் கூடி இந்த பயிற்சியை நாங்க எவ்வளவு நேரம் கொடுக்க போறோம்னா நூத்தி எட்டு மணி நேரம் தான் கொடுக்க போறோம் நூத்தி எட்டு மணி நேரம் எத்தனை நாள் நூத்தி இருபது மணி நேரம் தான் அஞ்சு நாள் நாலரை நாள் தான் பயிற்சி கொடுக்க போறோம் நல்லா மனதில் இருத்தி வச்சுக்கோங்க நீங்க ஆறு மாச பயிற்சிக்கு வரல நாலரை நாள் பயிற்சிக்கு வர்றீங்க சரிங்களா அந்த நூத்தி எட்டு மணி நேரம் நீங்க பர்ஃபெக்டா இந்த ப்ரோக்ராம அட்டன் பண்ணி பர்ஃபெக்டா சொல்ற விஷயங்களை முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக ஆறாவது மாதத்துல உங்க உடலிலே நோய் இருக்காது 
மனதிலே குழப்பங்கள் சிக்கல்கள் இருக்காது உறவுகளிலே துன்பம் இருக்காது பொருளாதாரத்திலே நீங்கள் நிறைவாக இருப்பீர்கள் நல்ல வார்த்தை புரிஞ்சுக்கணும் பொருளாதாரத்திலே நீங்கள் நிறைவாக இருப்பீர்கள் இன்னும் சீரியஸா ட்ரை பண்ணீங்கன்னா அந்த இறை உணர்வை கூட உங்களால் பெற முடியும் ஆறு மாசம் அவ்வளவுதான் டைம் தெரியாங்களா சரி இப்ப சொல்லுங்க உலகத்தில் மிகப்பெரிய புண்ணியசாலிகள் யார் நான் கேட்கிறேன் உலகத்தில் மிகப்பெரிய புண்ணியசாலிகள் யார் நிறைய பேர் யார் யாரையும் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஒரே நிமிஷம் யூடியூப்ல ஒரு நானூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் வந்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்திருக்காங்க இன்னொரு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு எப்படி சேர்றதுன்னு தெரியாம இருக்காங்க சரி அது இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்து கூட்டிட்டு வரக்கு முயற்சி பண்றேன் உங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்னன்னா தயவு செய்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் இந்த ஆனந்த யோக பயிற்சியில் இணைஞ்சிருந்தா அவங்க வந்துட்டாங்களான்னு கேளுங்க வரலேன்னு கேட்டா தயவு செஞ்சு எப்படி ஜாயின் பண்றதுன்னு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஐநூறு பேர் தான் ஜூம்ல இணைய முடியும் அதுக்கு மேல வாய்ப்பு இல்லை ஆனா யூடியூப்ல லட்சக்கணக்கான பேர் வேணாலும் இணையலாம் தயவு செஞ்சு அதை அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டீச் பண்ணி கொடுங்க சரியானுங்களா நீங்க அந்த வாய்ப்பை கொஞ்சம் பயன்படுத்திக்கோங்க இன்னும் இதற்குள்ள இருக்கிறவங்கள யாராவது யூடியூப்ல எக்ஸ்பர்டா எனக்கு வர தெரியும் சார் அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட நீங்க நாளை முதல் கொண்டு ஜூம்ல வராம யூடியூப்ல வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க நான் சொல்றது புரியுதா மற்றவர்களுக்காக நாம கொஞ்சம் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சவங்க நீங்க யூடியூப்ல வந்து ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஜூம்ல தெரியாதவங்க ஜூம்ல அந்த லிங்க தொட்டு வந்துக்குவாங்க அதுக்காக சொல்றேன் எல்லாத்தையும் வர சொல்லல தெளிவா கரெக்டா தெரிஞ்சவங்க வாங்க இல்லாட்டி நீங்க அந்த யூடியூப்ல வர ஹெல்ப் பண்ணுங்க சரி இப்ப மேட்ருக்கு வருவோம் யாரு ரொம்ப புண்ணியசாலிகள் நிறைய பேருக்கு ஒரே டவுட் புண்ணியசாலிகளா வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி பெரிய புண்ணியசாலிங்க நபிகள் நாயகம் பெரிய புண்ணியசாலி புத்தர் மிகப்பெரிய புண்ணியசாலி இல்லைன்னா எனக்கு எழுத்து வீட்டில் இருக்க மாதிரி அவங்க ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவங்க சரி இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிற நாம சரிங்களா வெரி குட் வெரி குட் நிறைய பேர் மெசேஜ் போடுறீங்க சூப்பர் பரவாயில்ல சேட் பண்ணுங்க நாம தாங்க பெரிய புண்ணியசாலி யோசித்து பாருங்க இந்த உலகத்துல எட்நூறு கோடி பேர் இருக்காங்க தமிழ் தெரிஞ்சவங்க பத்து கோடி பேர் இருக்காங்க எச்சா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியுதா நீங்க பத்து கோடி பேருக்கும் இந்த வாய்ப்பு இருக்கு தமிழ் தெரிஞ்ச அத்தனை பேரும் ஆனந்த யோக பயிற்சி அட்டன் பண்ணி அத்தனை வாழ்க்கை துன்பங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு கொள்ள முடியுமான சத்தியமா முடியும் ஆனா இன்னைக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வாட்ஸ்அப்ல இணைஞ்ச போதும் ஆயிரம் பேருக்கு தான் இந்த உரை கேட்பதற்கு நேரடியாக கேட்பதற்கு இறைவன் வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறான் இப்ப சொல்லுங்க யார் புண்ணியசாலிகள் நாம் தான் பெரிய புண்ணியசாலிகள் காலரை தூக்கி விட்டு சொல்லுங்க ஆனா நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் உண்மையாலுமே சத்தியமா சொல்ற நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் புண்ணியசாலிகள் இல்லை என்றால் இந்த பயிற்சியை பற்றிய ஒரு விபரம் உங்க காதுக்கு வந்திருக்காது உங்க கண்ணில பற்றிருக்காது மனவளக்கலை மன்றங்கள் அறிவித்திரு கோயிலுக்கு பக்கத்து வீட்லயே கூடியிருப்பாங்க பயிற்சிக்கே வரமாட்டோம் நான் பல வருஷம் பார்த்திருக்கேன் நாற்பது கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருந்து வந்து பயிற்சி கத்துட்டு போறவங்களையும் பார்த்திருக்கேன் பல வருஷமா பயிற்சிக்கு வரலாம் 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 வரலான்னு சொல்லி வாழ்நாள் முழுக்க வராம போனவங்களையும் பார்த்திருக்கேன் இன்னைக்கு காலையில போய் கூட்டிட்டு கையோட பயிற்சிக்கு கூட்டிட்டு வந்த அனுபவத்தையும் பார்த்திருக்க உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா நிச்சயமா புரியும் பல வருஷமா இந்த பயிற்சி எடுக்கணும் 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 நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க ஆனா எடுக்க முடியாது பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வருவாங்க தம்பி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து நான் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தம்பி இப்பதான் தம்பி வந்திருக்கேன் அப்ப என்ன அர்த்தம் அந்த கர்மா பதினஞ்சு வருஷமா போறக்கு விடல சரி கர்மா பத்தி எல்லாம் டீப்பா பின்னாடி பார்ப்போம் ஆனா ஒரு சிலர் எப்படி தெரியுங்களா ரோட்ல நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு இருப்போம் மன்றத்துக்கு முன்னாடி ஐயா இன்னைக்கு பயிற்சி ஆரம்பிக்குதுங்க ஐயா வந்துருங்கன்னு சரியாங்களா அவர் நோட்டீஸ் வாங்கிட்டு கையோட உள்ள வந்து கொண்டு போய் 
ஏன்னா அங்க இருக்கிற புண்ணிய கர்மா அவ்வளவு நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் வேற ஒண்ணும் இல்லை அப்ப இப்ப சொல்லுங்க யார் பெரிய புண்ணியசாலிகள் நீங்களும் நானும் இந்த சனத்திலே இறை உணர்வுக்கான ஒரு செயல்பாட்டில ஈடுபட்டிருக்கிறோம் என்றால் உங்களை என்னை விட பெரிய புண்ணியசாலி இந்த பிரபஞ்சத்திலே கிடையாதுன்னு டிக்ளேர் பண்ணுங்க நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய் நீ உன்னை புண்ணியசாலி என்று நினைத்தால் நீ புண்ணியசாலி ஆகிவிடுவாய் நீ உன்னை புண்ணியசாலி இல்லை என்று நினைத்தால் நீ புண்ணியசாலியாக ஆக மாட்டேன் இதுதானே கான்செப்டு சரிதானுங்களா சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் டே லைஃப்ல ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நிச்சயமா சொல்லணும் ஒவ்வொரு நாளும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் இருந்தாலும் இந்த விஷயத்த நீங்க நிச்சயமா இன்னையில இருந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நாள் இன்னையில இருந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றம் வரணுமா இல்லையா சரி முதல் வெற்றி முற்றிலும் வெற்றி ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு ஹையஸ்ட் சீக்கிரட் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரிதானுங்களா உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் நினைக்கிறது உயர்வா நென எண்ணம் போல் வாழ்வு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சரியானுங்களா நான் இதுக்கான சீக்கிரட் எல்லாம் பெரிய விவரமா உங்களுக்கு சொல்ல சிம்பிளா சொல்றேன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு பின்னாடி டீப்பா பார்ப்போம் ஏன்னா இன்னைக்கு நேரம் ஷார்ட்டா இருக்கு ஒன்னே ஒண்ணு யாராவது வந்து உங்களை பார்த்து எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்னன்னு சொல்லுவீங்க பொதுவா மக்களோட பதில் ஏதோ இருக்கிற ஏதோ போகுது தொழில் எப்படி இருக்கு அதையாப்பா கேக்குற பிள்ளைங்க படிக்கிறது ஐயோ அது பிள்ளைகளா சரிதானா இன்னும் வீட்டுக்காரரை பத்தி கேட்டா சுத்தம் ஜோலி முடிஞ்சது அத பத்தி மட்டும் கேட்காதப்பா நெஞ்சு வலிக்குது சரிதானுங்க இதெல்லாம் என்ன தெரியுமா எதிர்மறையான எண்ணங்களை உங்க மனதிலே நீங்கள் விதைத்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள் உங்கள் எண்ணம் போல் வாழ்வு சரியானுங்களா அப்ப நேர்மறையான எண்ணங்களை நீங்க என்ன என்ன நீங்கள் நினைப்பது நிச்சயம் நடக்கும் ஆனா உங்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கணும் நேர்மறையாக இருக்குது சரியாங்களா எனக்கு ஒரு அம்மா சென்னையில ஒரு அம்மா சூப்பர் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போன் பண்ணி வாழ்க வளமுடன்னு சொன்னா சூப்பர் மேன் வாழ்க வளமுடன்னு சொல்லுவாங்க என்னமா சூப்பர் மேன் சொல்றீங்க ஆமா நீ தான் எதுக்கு எடுத்தாலும் சூப்பர் சூப்பர் சொல்லுவேன்னு சொல்லுவாங்க யாராச்சும் போன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா சூப்பரா இருக்கு ரொம்ப தொழில எப்படி போகுது சூப்பரா போகுது ஜூம் எப்படி ரன் ஆகுது சூப்பரா போகுதுங்க சரிதானுங்க வீட்டுல அதெல்லாம் அருமை ஒரு குறையும் கிடையாது இது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாடம் ஆனந்த யோக பயிற்சியில முதல் பாடம் இனிமேல் யார் வந்து உங்ககிட்ட எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டா எப்படி இருக்குன்னா சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லுங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா சூப்பர் கான்செப்ட்னு வச்சுக்கோங்க தெரியுதானுங்களா கேட்கறவன் வயிறு வாயெல்லாம் வெந்து போயிடணும் தெரியுதானுங்களா எதுத்துல கேட்கறா இல்லையா அவன் என்ன நோக்கத்துல கேட்பான் தெரியுமா நீங்க போய் நல்லா இருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டா எங்க நல்லா இருக்கிற ஏன் கேட்கற அப்படின்னீங்கன்னா அவன் வெளியில வருத்தப்படுற மாதிரி வருத்தப்படுவான் ஆனா உள்ள குத்தாட்டம் போட்டு சந்தோஷமா இருப்பான் ஓ சித்தனை ஆப் இருக்கு அவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உள்ள அவன் மனசு சந்தோஷப்படும் வெளியில அச்சுச்சோ உனக்கு அப்படியா அப்படிமா அந்த நிலைக்கு போவே போகாதீங்க சரியானுங்களா வீட்டுக்காரர் எப்படி பாத்துக்கிறாரு தங்க தங்கமா பாத்துக்கிறாரு நேத்திக்கு சாயங்காலம் கண்டபடிக்கு திட்டிருப்பாரு அது வேற சரியானுங்களா உண்மையால நடக்கிறது வேறதான் ஆனா நீங்க எப்படி சொல்லணும் சூப்பரா பாத்துக்கிறாருங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா நீங்க எதை நினைக்கிறீங்களோ அதைத்தான சொல்றீங்க நீங்க நினைக்கிறது நடக்கிறக்கு ஆரம்பிச்சிரும் புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப எல்லாத்தையுமே நீங்க நல்லதா நல்லதா சொல்ல சொல்ல நீங்க நல்ல சக்தியை பிரபஞ்சத்திலிருந்து இழுத்துட்டே இருக்கீங்க 
அப்ப உங்க லைஃப் எப்படியாச்சும் கெட்டு போவோமா சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா இறைவன் நம்ம வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதுக்கு எந்த செயலும் செய்யறது இல்லை உங்களுக்கு நல்லது கொடுத்தாலும் நல்லதுக்கு தான் கெட்டது கொடுத்தாலும் நல்லதுக்கு தான் சரிதானுங்களா அது இன்னும் நமக்கு புரியல அதனால இறைவன் கொடுக்கற இன்பத்தெல்லாம் வேணும் வேணுங்கிறோம் இறைவன் கொடுக்கற துன்பத்தெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாங்கிறோம் அதுதான் வாழ்க்கையில சிக்கல சரிங்களா அப்ப இறைவன் எதை கொடுத்தாலும் நல்லதா தான் கொடுப்பான் அதனால நம்ம இன்னையில இருந்து என்ன ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துக்குவோம் யார் எதை கேட்டாலும் பாசிட்டிவான பதில் தான் பையன் எப்படி படிக்கிறான் சூப்பரா படிக்கிறான் வாங்கறது முப்பத்தஞ்சு மார்க்குதா ஆனா பதில் என்ன சூப்பரா படிக்கிறான் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவன் சூப்பரா படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருவான் அவன் சூப்பரா படிக்கிறதுக்கான ஒரு பவர் ஆஃப் தாட்டை நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை எண்ணியவன் உறங்கினாலும் எண்ணங்கள் உறங்குவதில்லை மனசுல வச்சுக்கோங்க இத வெரி ஃபர்ஸ்ட் சீக்கிரட்டா நீங்க வச்சுக்கோங்க சரி இன்னொரு சரியாக பதினைந்து நிமிடம் என்னோட கையில இருக்கு மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை நான் சொல்லி இந்த அறிமுக உரையை நிறைவு செய்யறது அதாவது நான் அடிக்கடி அடிப்படை பயிற்சியில கேட்கிற ஒரு கேள்விதான் பல முறை ஜூமுக்கு வந்திருக்கிற அன்பர்களுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிச்சாலும் அடிக்கலாம் வேற வழி இல்லை ஏன்னா புதிய மனித தெய்வங்கள் நம்மோட இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்களுக்காக நம்ம அடிப்படையில இருந்து ஆனாவில இருந்து தான் போட்டு தான் கூட்டிட்டு போக போறோம் மாற்று கருத்தே இல்லை அதனால பல முறை கேட்ட அன்பர்கள் மன்னிச்சிருங்க புதிய அன்பர்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணு நான் சில கேள்விகள் கேட்கிறேன் சேட் பண்றவங்க சேட் பண்ணுங்க சேட் பண்ண முடியாட்டி உங்க மனசுக்குள்ளேயே பதில் சொல்லிக்கோ எனக்கு எப்பவுமே எப்படி பேசி பழக்கம்னா இன்ட்ராக்ஷனா தான் பேசுவேன் என்னோட வகுப்பு எப்பவுமே இன்ட்ராக்ஷனா தான் போகும் நான் பாதி பேசுவேன் மக்கள் பாதி பேசுவாங்க ஆனா இந்த கொரோனா வந்ததுல இருந்து தனியா உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன் சரி இப்ப தனியா ஒரு ரூமுக்குள்ள ஒரு லேப்டாப் முன்னாடி என்னோட மூஞ்சியே நான் பார்த்து பேசிட்டே இருக்கேன் சரி ஆனா அப்படி நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அன்பர்கள் எங்க இருக்கீங்க அப்பா ஆயிரத்தி ஆறு சக்சஸ் ஆயிரத்தி ஆறு பேர் இப்ப நம்ம கூட உயிர் கலப்பு ஆன்மா டைரக்டா லிங்க்ல இருக்கு ஆயிரத்தி ஆறு ஆன்மா கூட நான் பேசிட்டு இருக்கேன் சரியானுங்களா அப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு சரி அதனால இன்ட்ராக்சனா என்னால பேச முடியாது அப்படி மைக் ஓபன் பண்ணா அப்புறம் ஒரு கேள்வியிலேயே இன்னைக்கு டைம் போயிடும் சரிதானுங்களா நான் ஷார்ட்டா ஒரு சீக்கிரட்ட இன்னொரு சீக்கிரட்ட உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இந்த உரையை முடிச்சுக்கிறேன் நாம எல்லாம் யாருங்க கேள்வி இப்ப இருந்து ஒரு ஒரு அஞ்சாறு கேள்வி இல்லை ஏன்னா கேள்வி கணைகளால் தொடுக்க போகிறோம் நாம எல்லாம் யாருங்க நிறைய பேருக்கு டவுட்டாவே இருக்கு மனிதர்கள் தான் நோ டவுட் சரிதானுங்களா நிறைய பேர் நம்மளை பார்த்து திட்டுறாங்க நீ எல்லாம் மனுஷனா இன்னும் நிறைய பேர் என்ன திட்டுறாங்க பெரும மாடுங்கிறாங்க நாயுங்கிறாங்க சரிதானுங்களா கழுதைங்கிறாங்க பண்றீங்கிறாங்க நமக்கே நம்ம யாருன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு சரியா சரி இப்ப நாம எல்லாம் யாருங்க மனிதர்கள் தான் நோ டவுட் சரி நமக்கு எத்தனை அறிவு இருக்கு ஆறு அறிவு இருக்கு நிறைய பேருக்கு அதுலயும் டவுட் ஏழாவது அறிவு ஒரு படம் எடுத்துட்டாங்களா எட்டாவது அறிவு நேரம் புக்தா ஒண்ணு எழுதிட்டாங்களா இந்த ஆறு அறிவுல படுற பாடே தாங்கல இப்ப ஏழு எட்டு வந்தா சோழி முடிஞ்சிடும் நமக்கு ஆறு அறிவு சரி நாம எப்படி வாழலாம்னு ஆசைப்படுறோம் சந்தோஷமா வாழணும்னு ஆசை இல்லையா எல்லாருக்கும் எப்படி வாழணும்னு ஆசை சந்தோஷமா வாழணும்னு ஆசை அவ்வளவுதான் ஒரு சின்ன குழந்தை போய் கேட்டீங்கன்னா கூட எப்படி வாழணும்னு ஆசைன்னா நான் ஹாப்பியா இருக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் எனக்கு எதுவும் டென்ஷன் பண்ணாதீங்க கம்முன்னு இருங்கன்னு தான் சொல்லு சொல்லுதா இல்லையா சின்ன குழந்தை போற பெருசுகிட்டு போய் கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாரு அவரு அதான் சொல்லுவாரு சந்தோஷமா போய் சேரணும் ஐயா அவ்வளவுதான் யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்காம போய் சேரணும் ஓகே அப்ப நம்ம லைஃபோட எய்ம் என்ன ஹாப்பியா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் இல்லையா ஓகே எவ்வளவு பர்சன்டேஜுங்க எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் நிறைய பேர் சொல்றது கேக்குது எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏதோ ஒரு படத்துல தான் கேட்பான் தம்பி என்னவா நடிக்கிற டைரக்டா ஹீரோ 
இந்த சைடு கேரக்டர் வில்லன் ஃப்ரெண்டு அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் டைரக்டா ஹீரோ சரி தப்பு இல்லை நினைக்கிறது தப்பு இல்லை நிறைய பேர் இப்போ டைரக்ட் ஹீரோ வர்றாங்கல்ல சரியானா அப்போ நம்ம எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்க ஆசைப்படுறோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறோம் மாற்று கருத்து இருக்கா நிச்சயமா கிடையாது ஒரு கஷ்டம் வரக்கூடாது நமக்கு அப்படித்தான் நினைக்கிறோம் சரியானுங்களா அப்ப எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சந்தோஷமா இருக்க சரி இந்த ஆடு மாடு நாய்க்கெல்லாம் பொதுவான பேர் என்ன விலங்குகள் ரொம்ப சேட் பண்றதுக்கு சிரமப்படாதீங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடு உங்களுக்கு எல்லாம் புரியும் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் பட் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் சூத்திரம் இது இதுக்கு மேல எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்துல ஒரு சூத்திரமே கிடையாது சந்தோஷமா வாழ்றது அந்த சூத்திரத்தை தான் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ண போறேன் ஃபார்முலா சூத்திரம் என்றால் ஃபார்முலா சரிதானுங்களா எப்படி கணிதத்துல கணக்க சால்வ் பண்றதுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்களோ அது மாதிரி மகான்கள் நமக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுல என்னோட இந்த பதினேழு ஆண்டு கால ஆன்மீக அனுபவத்துல உச்சகட்ட ஃபார்முலாவும் உங்களுக்கு இப்போ ஓப்பன் பண்ண போற அதை பத்தி டீட்டெயில்டா நாளைக்கு பார்ப்போம் இன்னைக்கு ஃபார்முலா ஓப்பன் பண்ணிரு அப்ப ஆடு மாடு நாய்க்கு என்ன பேரு விலங்குகள் பேரு அவங்களுக்கு எத்தனை அறிவு ஐந்து அறிவு நமக்கு எத்தனை அறிவு ஆறு அறிவு நாம சந்தோஷமா வாழ ஆசைப்படுறோம் அவங்கள எப்படி வாழணும்னு ஆசைப்படுவாங்க சந்தோஷமா தான் வாழணும் ஆசைப்படுவாங்க எந்த உயிருமே துன்பப்படுவதற்கு விரும்பாது உண்மையா ஒரு எறும்பு ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு அரிசி எடுத்துட்டு ஓடுது அரிசி பிடிங்கி பாருங்க அப்படியே ரவுண்ட் அடிக்கு துள்ளிட்டு எவன் தான் அவன் அரிசியை பிடுங்கினவன் வழியில போய் கை வச்சு பாருங்க கடிச்சு வச்சிடும் அப்ப எந்த உயிருமே துன்பப்படுறதுக்கு விரும்பல எல்லா உயிரும் சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு விரும்பும் சரிங்களா நாமளும் சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு விரும்புறோம் மாற்று கருத்து இல்லைல மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஆறாவது அறிவோட வேலை என்னங்க சிந்தனை செய்வது ஆறாவது அறிவோட வேலை என்ன சிந்தனை செய்வது அதான் ஆறாவது அறிவோட வேலையே நல்லா சிந்திச்சு பதில் சொல்லுங்க சரிதானுங்களா இப்ப நாம சந்தோஷமா வாழ்றோமா நாய் சந்தோஷமா வாழ்றோம் கேட்கக்கூடாது வேற வழி இல்லை சரிதானுங்களா நாய் ஒரு நல்ல பிராணி ஐந்து அறிவு இருக்கிற நாய் எல்லாரும் ரிப்ளை கொடுத்துட்டீங்க எல்லாரும் ஓட்டு நாய்க்கு போட்டீங்க உண்மைதான் சரிதானுங்களா நம்மளை விட நாய் சந்தோஷமா இருக்கா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க எந்த நாய்க்காவது பிபி இருக்கா சுகர் இருக்கா பைல்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கா மூட்டு வலி இருக்கா கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கா பைல்ஸ் இருக்கா சொல்லுங்க இல்ல ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்றீங்களா சரிதானுங்களா டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி தான் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் டிசேரியன் பண்றது இல்லை இல்லை நம்மளோட அறிவு கம்மி உடல் ஆரோக்கியம் ஃபிட்டு அதை விட அறிவு ஜாஸ்தி உச்சியிலிருந்து பாத வரைக்கும் நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு நோய் வச்சுட்டு அலைகிறோம் இதுல வேற பெருமை வீத்திக்கிறோம் நான் மனிதன் என்ன மனிதன் ஆரோக்கியம் இல்லைய நம்மளை விட அறிவு கம்மி ஆரோக்கியமா இருக்க யாரோ கேக்குறீங்க தாட்ல எனக்கு எஸ் எம் எஸ் வந்துடும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இப்ப எல்லாம் கலந்துதான் எனக்கு எஸ் எம் எஸ் வந்துடும் சார் நீங்க என்ன நாய்க்கு சுகர் இருக்கு பிபி இருக்குன்னு செக் பண்ணீங்களா போய் அப்படின்னு கேக்குறீங்க அப்படிதானே சரி நீங்க வீட்டுல நாய் வச்சிருக்கீங்களா எந்த நாய்க்காவது சொத்த பல் இருக்கா போய் செக் பண்ணி பாருங்க சரிதானுங்களா சொத்த பல் இருக்கா இல்ல இல்ல எந்த நாய்க்கு சொத்த பல் இல்ல இதுல ஒரு பியூட்டி பாருங்க நாய் பிறந்ததுல இருந்து சாகிற வரைக்கும் பல்லே விளக்கறது இல்ல அதுக்கு சொத்த பல்லே இல்ல ஓ இதுதான் பார்முலாவா அப்படின்னு யாரா சொல்றீங்க அப்ப நானும் நாளைக்கு இருந்து பல்லே விளக்கறது இல்ல சார் சொத்த பல்லே வராதா சொத்த பல்லு மட்டும் வராது பக்கத்தால எவனும் வரமாட்டான் சரி ஏன்னா நீ கொஞ்சம் அதிகமா சிரிப்பான சிந்தனை வருது சரி பொறுமையா இருக்கு ஆறு மாசம் எடுத்துக்குவோம் ஒரே அடியா போய் கத்துக்கிறதுக்கு ஒண்ணு இல்ல ஜாலியா இருங்க ஹாப்பியா இருங்க சிரிக்கணும்னு வந்தா சிரிங்க 
என்ன ஒரு சில ரோட்ல ஏதாவது நின்றுட்டு இந்த பயிற்சி கேட்டிருப்பீங்க ரோட்ல சிரிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அவன் ஏதாவது தனியா வேற மாதிரி நினைச்சுக்குவான் ஆனா நல்லா சிரிங்க வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் இதுல லாஃப்டர் யோகா எல்லாமே கொடுக்கறோம் நம்ம கத்துக்கிட்ட அத்தனை பயிற்சி இறக்கிலான்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் சரி பதினேழு வருஷ அனுபவத்தை இந்த ஆறு மாசத்துல உங்களுக்குள்ள இறக்கி சரியாங்களா அந்த ஒரு உயர்ந்த நிலை கொடுத்துடணும்னு நினைக்கிறோம் பாப்போம் இறைவனுடைய சித்தம் குருவனுடைய ஆசி சரியாங்களா நீங்க எல்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து ஏன் இந்த உரை இப்படி நல்லா போகுது நானே சொல்லக்கூடாது நல்லா போகுதுன்னு இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு இன்னர் ஃபீலிங் சொல்லுங்கள ஏன் மதன் நல்லா தப்பா போகுது சந்தோஷமா போகுதுன்னு இல்லையா அது ஏன் அப்படி போகுதுன்னா ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆன்மாக்கள் என்ன பண்ணிருக்கோம் இன்னைக்கு ஒண்ணு சேர்ந்து நீங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆக்சுவலா ஆசிரியர்கள் பேச நினைச்சது பேசவே முடியாது நான் இன்னைக்கு பேசலாம் நினைச்சு வந்ததே வேற ஆனா இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறதே வேற ஏன்னா ஆயிரம் அன்பர்களோட இணைப்புல இருக்க இந்த ஆயிரம் அன்பர்களோட தாட்டு என்ன ஈர்க்குதோ அதுதான் பிரபஞ்சம் எனக்குள்ள இறக்கி வெளியே தள்ளும் நான் சரியான கருவியா இருந்தா புரியுதா இல்லீங்க எனக்கு அப்படிதான் தோணுது இந்த ஃப்ளோவே நீங்க நீங்க ஏதோ எதிர்பார்த்திருக்கீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போயிட்டு இல்லாட்டி நான் சூப்பரா இருக்குங்கிறது சத்தியமா நான் இந்த உரையில சொல்ல மாட்டேன் பத்தாவது உரையில சொல்லுவேன் முதல் உரையிலேயே சொல்றேன்னா அதுல ஏதோ சம்திங் இருக்கு யாருக்கோ அது தேடுதல் இருக்கு அதனோட விடை வெளியே வந்துடும் அப்படித்தான் மகிர்ஷி அவங்க பேசுறப்ப நிறைய பேர் கேள்வியோட போய் உட்காருவாங்களாம் ஆனா யாருமே கேள்வி கேட்க மாட்டாங்களாமா எந்திரிச்சு வர்றப்ப பதில் தெரியுமா சாமி கிட்ட போய் கேட்டிருக்காங்க சாமிஜி எப்படி நான் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்றீங்க நான் தான் தாட்ல உங்க கூட இணைஞ்சுதான் இருக்கேன் நீங்க கேக்குற கேள்வியெல்லாம் எனக்குள்ள இறைவன் பதிலா கொடுத்துருவான்னு சொல்லிட்டான் புரியுதா அப்ப அப்ப அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப நன்றி ஆயிரம் ஆன்மாவும் தெய்வீக ஆன்மாவா இணைஞ்சிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் எத்தனை ஆயிரம் ஆன்மா வேணா இணையிட்டும் நல்லது சரி அப்ப என்ன நம்மளை விட நாய் சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அறிவு கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் உடல் ஆரோக்கியமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப மன அமைதியா இருக்கா நம்மளை விட அதுக்கு நல்லா தானே இருக்கு எந்த நாயாவது பொறாமப்பட்டு பார்த்திருக்கீங்களா இந்த நாய் மட்டும் எப்படி சார் இவ்வளவு அழகா இருக்குதுன்னு இல்லையே சரிங்க எந்த நாயும் பொறாமப்படுறது இல்லை எந்த நாயாவது கவலைப்பட்டிருக்கான் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னை அந்த ஒரு தெருநாய் கடிச்சு வச்சிருச்சு அப்படின்னு கவலைப்படுற எந்த நாயாவது பார்த்திருக்கீங்களா இல்ல நாம தான் பொறாமப்படுறோம் கவலைப்படுறோம் பேராசப்படுறோம் சரிதானுங்களா அப்ப மற்ற உயிர்கள் மனதளவுல கூட நல்லா தான் இருக்கு தேவைக்கு உணர்வு வரும் அவ்வளவுதான் அப்ப நம்மளை விட அறிவு கம்மி உடல் நல்லா இருக்கு மனம் நல்லா இருக்கு இன்னும் ஃப்ரீடமா இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நாய் சம்பாரிச்சுட்டு வந்ததா இந்த நாய் சாப்பிடணும்னு எந்த நாய்க்கும் அவசியம் இல்லை ஏன்டா நாய் நாயின்னு சொல்லிட்டே இருக்க அப்படின்னு யாரோ கேக்குறீங்க ஓ புரியுது வேற வழி இல்லை ஒரிஜினலா இல்லாட்டி இந்த மாடு சம்பாரிச்சுட்டு வந்து இந்த மாடு சம்பாதிக்க சாப்பிடணும்னு எந்த மாட்டுக்கு அவசியம் இல்லை புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ எல்லா உயிர்களும் எப்படி இருக்கு ஃப்ரீடமா இருக்கு அது உண்டு அது வேலை உண்டு தேவைன்னா இனப்பெருக்க மன்னிக்குது குட்டி போடுது கொஞ்ச நாள் வளர்த்துது துரத்தி விட்டுறது நீ பாட்டுக்கு போய்க்கொன்ற வேலை நாம தான் குடும்பம்னு ஒரு பெரிய பந்தத்தை வச்சு நல்லதுதான் அது கெட்டதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க அந்த குடும்பத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ற தெரியுதுன்னு தெரியாம ஹேண்டில் பண்ணி இந்த சிங்கம் களை இறங்கிருச்சு அப்படின்னு நம்ம வடிவேலை இறக்கி விடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணி சரியானுங்களா எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணது எதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு சரியானுங்களா இப்ப எவ்வளவு பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு அடையாப்பா நீ வேற சில எல்லாம் உசு பேத்தி உசு பேத்தி உடம்ப ரணகலம் பண்ணிட்டானுங்க மாதிரி எல்லாம் பண்ணு பண்ணு நாய்க்கு பண்ணிட்ட பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் மண்டை முடி எல்லாம் கொட்டி போச்சு அப்ப குடும்பம் தப்பானா குடும்பம் தப்பு இல்ல சரிதானுங்களா அந்த குடும்பத்தை எப்படி நடத்துறதுன்னு சொல்லி தராம கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க சரியானுங்களா சரி இப்ப ஃபார்முலாக்கு வந்துடுறேன் இன்னும் இதை பத்தி நிறைய பேசணும் நம்ம அடுத்தடுத்த வகுப்புல பேசுவோம் ஃபார்முலாக்கு வந்துடுறேன் ஒரே ஃபார்முலா தான்
இப்போ நம்ம ஒரு ஆயிரத்தி ஜூம்ல ஒரு ஐநூறு பேரு யூடியூப்ல ஒரு ஐநூத்தி ஐம்பது பேரு ஆயிரத்தி ஐம்பது பேர் இருக்கீங்க ஆயிரத்தி ஐம்பது பேரையும் தூக்கி ஒரு கிணத்துக்குள்ள போடுறோம் பெரும் புண்ணியம் பண்ணப்பா யாரு உங்க வீட்டுக்காரரு வீட்டுக்காரம் அவெல்லாம் ஆனந்த யோகம் போனா தெரியாதுங்களா சோழி முடிஞ்சதுன்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னா நல்லதுதான் இல்லையா எவ்வளவு பேர் சந்தோஷமா இருப்பீங்க ஆயிரத்தி ஐம்பது பேரையும் கிணத்துக்குள்ள போட்டா எவ்வளவு பேர் சந்தோஷமா இருப்பீங்க எவ்வளவு பேர் இருப்பீங்க சரிதானுங்களா சிம்பிளா சொல்றேன் நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருப்பீங்க ஆயிரம் பேர்த்துல ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேருக்கு தெரியுமா சாரி இரநூறு பேருக்கு வச்சுக்கோங்க இரநூறு பேர் சந்தோஷமா இருப்பீங்க மிச்சம் எட்நூத்தி ஐம்பது பேர் சந்தோஷமா இருப்பீங்க சங்குதிர மாட்டாங்க கொஞ்ச நேரத்துல சரிதானுங்களா கிணறு ஒண்ணுதான் ஆயிரத்தி ஐம்பது பேர் குதிக்கிறோம் இரநூறு பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க எட்நூத்தி ஐம்பது பேர் துக்கமாக இருக்கிறார்கள் புரியுதா ஒரே ஃபார்முலா கிணறு ஒண்ணுதான் இரநூறு பேர் சந்தோஷமா இருக்கா எட்நூத்தி ஐம்பது பேர் துக்கமா இருக்கா சரிதாங்களா இந்த இரநூறு பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அறிவு இதுதான் ஃபார்முலா நீச்சல் அடிக்கிற அறிவு இருந்தா கிணறு மட்டும் இல்ல ஆறு மட்டும் இல்ல ஏரி மட்டும் இல்ல கடலே ஆனாலும் சந்தோஷமா இருக்கலாம் என்ன இருந்தா நீச்சல் பற்றிய அறிவு இருந்தால் அறிவு சரியானுங்களா நீச்சல் பற்றின அறிவு இல்லைனா கடல்ல இல்ல ஏரியில இல்ல ஆத்துல இல்ல கிணத்துல இல்ல ஆறடி தண்ணியில செத்து புரிஞ்சுதுங்களா ஃபார்முலா புரிஞ்சுதா அறிவு இருந்தால் இன்பம் அறிவு இல்லை என்றால் துன்பம் இது நீங்க கிணறு இருக்கிற இடத்துல எதை வேணா எடுத்து போட்டு பொறிச்சு பார்க்கலாம் சமையலை பொறிச்சு பாருங்க சமையல் செய்கிற அறிவு இருந்தால் இன்பம் சமையல் செய்கிற அறிவு இல்லை என்றால் துன்பம் அம்மா வச்சா ரசம் நாம வச்சா விஷம் சிம்பிள் ஏன் அம்மாவுக்கு சமைக்கிற அறிவு இருக்கு நமக்கு சமைக்கிற அறிவு இல்ல புரியுதுங்களா சரி இப்ப இந்த ஆயிரத்தி ஐம்பது பேரும் கிணத்துல குதிச்சா சந்தோஷமா இருக்கணும் என்ன பண்ணணும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து ஒரு மாசம் சுவிமிங்க்கு போனீங்கன்னா அவன் கற்றுக் கொடுத்துருவான் கிணத்துல குதிச்சா கை எப்படி நீட்டணும் கால் எப்படி நீட்டணும் மூச்சு எப்படி விடணும்னு கத்து கொடுத்துருவான் நீச்சலை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால் ஒரு முறை கற்றுக்கொண்டால் நீங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் கிணற்றிலே கல்வியோட வேல்யூ புரியுதா அறிவோட வேல்யூ புரியுதா உங்களுக்கு சரியாங்களா கற்றுக்கொண்டால் அறிவு வரும் தொட்டனைத்து ஊரும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து ஊரும் அறிவு நீங்க கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள அறிவு ஊறும் இப்ப நீங்க எதுக்காக இந்த ஆனந்த யோக பயிற்சி கற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கீங்க அறிவை பெருக்கி கொள்ள சார் அறிவு வந்தா என்ன வரும் அறிவு வந்தா இன்பம் வரும் அறிவு வந்தா துன்பம் தெரிச்சுட்டு ஓடும் அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செருவார்க்கும் சேர்ந்தளிக்கலாக அரண் அறிவு துன்பம் வராமல் காக்கும் கருவி அதனாலதான் வள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலர் என்னுடைய ரேனும் இலர் முடிச்சுட்டார் சரியானுங்களா அப்ப கிணறு துன்பத்தை கொடுக்குதுன்னா கிணத்தை பத்தின அறிவு இல்லை சமையல் துன்பத்தை கொடுக்குதுன்னா சமையல் பற்றின அறிவு இல்லை ஃபார்முலாக்கு வந்துடுறேன் உடல் துன்பத்தை கொடுக்குதுன்னா உடலை பத்தின அறிவு இல்லை மனம் துன்பத்தை கொடுக்குதுன்னா மனதை பற்றிய அறிவு இல்லை வீட்டுக்காரர் துன்பத்தை கொடுக்கிறாருனா வீட்டுக்காரருக்கு அறிவு இல்லை நாம ரெகுலரா அப்படித்தான் சொல்றோம் 
வீட்டுக்காரருக்கு அறிவு இல்லாம இல்ல வீட்டுக்காரரை பற்றிய அறிவு நமக்கு இல்ல புரிஞ்சதுங்களா மிளகாய பற்றின அறிவு இருந்தா கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றீங்க கரண்ட பத்தின அறிவை கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றீங்க சாக் அடிக்கிறது இல்ல கேஸ் அடுப்பை வச்சு கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றீங்க பிரச்சனை வர்றது இல்ல ஏன்னா அதை பற்றின அறிவோட ஹேண்டில் பண்றீங்க அப்ப நீங்க சந்தோஷமா வாழ்றதுக்கு என்ன வேணும் அறிவு வேணும் அப்ப இப்ப என்ன இல்ல நானா சொல்ல விரும்பல அப்ப எல்லாத்தையும் அறிவு இல்லைன்னு சொல்றியாப்பா ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அறிவு இல்லைன்னா நீங்க குறையா தாழ்வா நினைச்சுக்காதீங்க யாரு நமக்கு சொல்லி கொடுக்கல இப்ப உங்களுக்கு தமிழ் படிக்கிற அறிவு இருக்கா இருக்கு புரியுதா தமிழ் படிக்கிற அறிவு இருக்கா இருக்கு எப்படி வந்தது சொல்லி கொடுத்தாங்க வந்தது கணக்கு போற அறிவு இருக்கா இருக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க வந்தது உடம்பை பத்தின அறிவு இருக்கா இல்ல ஏன் சொல்லி கொடுக்கல வரல மனச பத்தின அறிவு இருக்கா இல்ல அப்ப மனசுல பிரச்சனை யார் சொல்லி கொடுத்தா மனசு மனம்னா என்ன அது எங்க இருக்குது எப்படி இயங்குது அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன சம்பந்தம் மனசுக்கு உடம்புக்கு என்ன சம்பந்தம் என்ன பண்ணா மனசு என்னோட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கோ என்ன பண்ணா மனச நான் நல்லதா வச்சுக்கலாம் எப்படி என்னோட வாழ்க்கை சொல்லி கொடுத்த சொல்லி ஜீரோ 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 வாழ்க்கை கல்வியில ஜீரோ நீங்க நானும் புரிஞ்சுக்கோங்க தவறு கிடையாது நம்ம ஜீரோல இருக்கிற தவறு கிடையாது ஏன்னா யாரு கத்துக் கொடுக்கறோம் இப்ப கற்றுக் கொடுக்கறோம் நூறு சதவீதம் நீங்க கற்றுக்கொள்ளணும் குடும்ப துன்பத்தை கொடுக்குது குடும்பத்தின் பத்தின அறிவு இல்லை புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப வாழ்க்கையே துன்பமா இருக்கியா சிம்பிள் வாழ்க்கையை பத்தின அறிவே இல்லை யாரு சொல்லி கொடுக்கல அப்ப இந்த ஆனந்த யோக பயிற்சியில் என்ன பண்ண போறோம் உங்க உடல் பற்றிய உயிர் பற்றிய மனம் பற்றிய அறிவை பற்றிய ஆன்மாவை பற்றிய உறவுகள் பற்றிய இயற்கை பற்றிய பிரபஞ்சம் பற்றிய இறைவன் பற்றிய இதுக்கு மேல ஒரு பற்றியும் கிடையாது எல்லாத்த பத்தின அறிவையும் அக்கு வேற ஆணி வேற கொடுக்க போறோம் நோ டவுட் மகரிஷி கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் நோ டவுட் சரிதானுங்களா அத்தனை அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சு மேய போறோம் ஆறு மாசத்துல ஆறு மாசத்துல நீங்க எப்படி இருப்பீங்க ஒரு ஞானியாக இருப்பீங்க ஞானின பட்டையம் கொட்டை காட்டுக்கு போறது அல்ல வாழும் காலத்துல இந்த வாழ்க்கையை சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணி ஏன்னா எல்லார்த்தையும் சந்தோஷப்படுத்தி ஒரு அற்புதமான ஆனந்தமான வாழ்க்கையை வாழப்போம் ஓகே ரைட் என்னுடைய டைம் நான் கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்துக்கிட்டேன் ஒன்னு பத்துக்கு முடிச்சிருக்கணும் ஏழு நிமிஷம் நான் எச்சா எடுத்துக்கிட்டேன் சரி அந்த விதத்துல எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துறது விட அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்து கொண்டு அதுக்கு ஆதரவு கொடுக்கறது உங்களோட பெரிய மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆஹ் தொடர்ந்து வாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டனன்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்சஸ் ஃபார்முலா அவ்வளவுதான் பயிற்சி செய்யற செயல ரெண்டாவது தகுதி என்ன நீங்க இந்த ஆனந்த யோகத்துல உச்சநிலை அடையிற தகுதி என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரெண்டு இருந்தா நூத்தி எட்டு மணி நேரம் நீங்க பர்ஃபெக்டா அட்டன் பண்ணா நீங்க உச்சநிலை அடையறத கடவுளாலையும் தடுக்க முடியாது தயாராய்க்கோங்க நாளைக்கு நான் இந்த உரையில இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு பேச இருக்கிறேன் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் தான் பயிற்சி தொடங்கும் நாளைக்கு இந்த விஷயத்த பேசுறப்ப நீங்க எப்படி தயாராகணும் ஒரு நோட்டு வேணும் பேனா வேணும் ஒரு விரிப்பு போட்டு அது மேலே உட்காந்துக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஹிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பேன் ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்ஃபோன் இருந்தால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் இருந்தால் வச்சுக்கலான்னு இந்த கிளாஸை நீங்கள் ரொம்ப நல்லா அட்டன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னவெல்லாம் தேவையோ அதை நாளைக்கு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுப்பேன் நாளைக்கு வியாழக்கிழமை இந்த பயிற்சி நாளைக்கு இருக்கு ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய் வியாழன் சனிக்கிழமையில இந்த பயிற்சி நடைபெறும் இன்னைக்கு இதை இறைவனோட ஆசிகள்ல புதன்கிழமை பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காதுன்னு அம்மா சொன்னாங்கல்ல அப்படி புதன்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறோம் சரிங்களா அப்ப இந்த புதனை நீங்க நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு வேற எந்த ஹோம்ஒர்க் எதுவும் கிடையாது நீங்க நாளைக்கு மதியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு இணையணும் சரி இப்போ நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செஷன் எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க இருங்க
இப்போ என்னை மாதிரி நிறைய ஆசிரியர்களை உருவாக்குவேன் ஒரு பேராசிரியர் ஐயா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க எப்பவுமே முதல் நாள் துவங்குறப்ப பெரியவர்களுடைய முன்னோர்களுடைய மூத்தோர்களுடைய ஞானம் பெற்றவர்களுடைய வாழ்த்துறைய கேட்கறதுங்கிறது நம்மளோட மிகப்பெரிய பாக்கியம் அதனாலதான் மகிழ்ச்சி வாழ்த்துவாங்க பெரியவங்க கிட்ட நம்ம வாழ்த்து வாங்குறோம் சரியானுங்களா என்னை உருவாக்கியதுல பெரும்பங்கு கொண்ட ஒரு பேராசிரியர் நான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற ஒரு இறை ஆசிரியர் இன்னைக்கு நமக்கு வாழ்த்துறை வழங்கறதுக்கு வந்திருக்காங்க அவர்களை பற்றிய அறிமுகம் நான் கொடுத்தேன்னா காமணி நேரம் முடிஞ்சு போயிரும் நம்ம வகுப்புகளை நடுவுல ஐயாவும் வந்து பயிற்சிகள் வகுப்பு எடுப்பாங்க நான் வந்து அடிப்படை பயிற்சி உயர்நிலை பயிற்சிக்கு ஐயா வந்து எல்லா வகுப்பு எடுப்பாங்க அப்படி ஒரு உயர்ந்த ஆசிரியர் இன்னைக்கு நம்ம கூட இணையிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்த்துறையை நீங்க பரிபூர்ணமா வாங்கிக்கோங்க தெய்வ வாக்காக அதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்க சரி அவங்க சத்தியத்தின்படி வாழ்றவங்க மகிழ்ச்சி கொடுத்த அந்த ஞானத்தின்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை நூறு சதவீதம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு இறை ஆசிரியர் சரியாங்களா இறை ஆசிரியர் நண்பனி ஐயா அவர்கள் பல துறை அறிவு பெற்றவர்கள் மருத்துவ ஞானம் ஜோதிட ஞானம் என்று சகல துறையிலே அறிவு பெற்றவர்கள் ஆன்மீகத்துல உச்சம் கண்டவர்கள் சிந்தனையில் மிக சிறந்த தெளிவு பெற்றவர்கள் சரியாங்களா ஐயா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க அவங்களோட வாழ்த்துறைய நம்ம கேட்டுட்டு அந்த வாழ்த்துறை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் சில அறிவிப்புகளை கொடுத்து நம்ம நிறைவு செய்வோம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்ன பின்ன ஆறுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் பொறுமை காத்து இந்த உரையை கேட்டு மகிழுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இப்போ இறை ஆசிரியர் நண்பனி ஐயா அவர்களை நம் அனைவரது சார்பாக இந்த நிகழ்விற்கு அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க 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 வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுட குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் மலரடி போற்று சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உயிர்விட்ட குருவே வாழ்க அன்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள் வாழ்க வளமுட ஐயா பேஸ் பாதி தெரியுதுங்க ஐயா கொஞ்சம் வச்சுட்டீங்க இது செல்போன்ங்கிறதுனால அப்படி இருக்கு நம்ம கொஞ்சம் அன்பர்களே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் இன்று இணைந்திருக்கின்றோம் உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கங்கள் வாழ்த்துக்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல மதன் அவர்கள் சொல்லும் போது இங்கே இதில் நீங்கள் கலந்து கொள்ள வந்திருப்பது என்பது ஒரு பெரிய பாக்கியம் புண்ணியம் என்று சொன்னார்கள் அது உண்மையிலும் உண்மை இப்ப இது ஆனந்த யோக பயிற்சி ஆறு மாதம் தொடர்ந்து ஒரு தொடர் பயிற்சியாக கொடுப்பதற்காக திட்டமிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சியாக இருக்கிறது இப்போ இதுல நாம என்ன இதில் கிடைக்க போகிறதுங்கிறத இப்ப அறிமுக வரையில அவங்க அழகாக ஓரிரு வார்த்தைகள் சொல்லி இருக்கிறாங்க இப்போ நாம எல்லாம் மகிழ்ச்சியாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னாலும் அந்த மகிழ்ச்சி என்பது தற்காலிகமாக இருக்கிறதே என்பதுதான் அனைவருக்கும் ஒரு கேள்விக்குறி எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சி இல்லாம இல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் இன்பமா இருக்கும் எல்லாமே இருக்கிறோம் இருக்கிறோம் ஆனா அது நிலைத்ததாக இல்லையே நீடித்ததாக இல்லையே அது மாறி விடுகிறதே இது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இது சாதாரண மனிதனுக்கும் அதே கேள்விக்குறி உலகத்தில் பெரிய பணக்காரராக இருந்தாலும் அவருக்கும் அதே கேள்விக்குறி என்ன அந்த மகிழ்ச்சியோ ஆரோக்கியமோ அந்த சந்தோஷமோ நிலைத்ததாக 
இல்லை என்பது எல்லாருக்கும் ஒரு கேள் இப்போ நமக்கு தற்காலிகமான அந்த சுகம் வேண்டுமா நிலைத்த நீடித்த சுகம் வேண்டுமா அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எல்லாரும் விரும்புவது நிலைத்த நீடித்த சுகம் தான் நிலைத்த நீடித்த சுகம் எப்பொழுதும் இந்த மகிழ்ச்சி அப்படியே இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா எல்லோரும் நினைக்கிறோம் ஆனால் அது நிலைக்கவில்லையே அப்ப இதற்கு என்ன காரணம் அந்த ரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டால் நிலைத்த நீடித்த சுகத்தை நாம் அனுபவம் செய்ய முடியும் இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டோம் பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் நிச்சயமாக மரணிக்க போகிறோம் அது சந்தேகமே இல்லை ஆனால் இருக்கும் வரை எப்படி வாழ வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக ஆரோக்கியமாக அமைதியாக ஆனந்தமாக இப்படி வாழ வேண்டும் என்பதுதான் நம்ம நோக்கம் அப்ப அதற்கு உரிய அந்த காரணம் ஏன் அது தற்காலிகமாக இருக்கிறது அது தானாக விலகி விடுகிறதா இதற்கு காரணம் நாமா என்ற ஒரு கேள்வி இங்கு கேள்வியாக வைத்து அதை சிந்தனையை கொடுப்பார்கள் அதை கொடுக்கும் போது இது தற்காலிகமாக அது நின்று விடுவதற்கு காரணம் நாமாகத்தான் இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து அதிலிருந்து எப்படி அதை நிலைத்ததாக மாற்றி அனுபவம் செய்வது என்பதை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி தான் இந்த ஆனந்த யோக பயிற்சி இப்போ நமது வாழ்க்கையில ரெண்டு வாழ்க்கை இருக்கிறது ஒன்று புறம் சார்ந்த வாழ்க்கை இன்னொன்று அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை அக வாழ்க்கை புற வாழ்க்கை நிறைந்து இருக்கு இதுல இந்த புற வாழ்க்கையில எல்லா உணர்வுகளும் தற்காலிகமாகத்தான் இருக்கும் அக வாழ்க்கையில எல்லாமே நிலைத்ததாக நீடித்ததாக இருக்கும் இப்ப அதுல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிலைத்த நீடித்ததாக இருக்கும் அக வாழ்க்கை புற வாழ்க்கை தற்காலிகமாக இருக்கும் மாறக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னைக்கு மனிதர்கள் அந்த புற வாழ்க்கை மட்டுமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அக வாழ்க்கைங்கிறது யாரும் சொல்லித்தரல இப்ப மதம் சொன்ன மாதிரி இதை நமக்கு யாரும் சொல்லித்தரல சொல்லி அந்த அறிவை நமக்கு சொல்லித்தரல அப்ப இப்ப அந்த அக வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நூறு சதவீதத்தையும் தெரிந்து கொண்டு இந்த புற வாழ்க்கையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் எப்படி இருப்போம் இப்ப அதனுடைய அந்த புறத்திலும் இந்த அகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையான உணர்வுகளை நாம் இன்னும் அதிகமாக அனுபவம் செய்ய முடியும் அப்ப இந்த அகத்தில் இருக்கக்கூடிய அகம் புறத்தை எப்பொழுதும் கெடுப்பது இல்லை ஆனால் இந்த புறம் அகத்தை கெடுத்துவிடும் அதனாலதான் இந்த மாற்றம் வருது இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கோம் பின்னாடி அப்ப என்ன பண்ணணும் இப்ப ஒரு பேலன்ஸ் ஆன வாழ்க்கை வாழணும் ஒரு சமநிலையான வாழ்க்கையை வாழணும் அப்ப அந்த வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அகம் புறம் ரெண்டையும் சமமாக நாம் உணர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டால் இந்த நிலைத்த நீடித்த சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் எதுல நிலைத்த நீடித்த எதுல எல்லாம் நிலைத்த நீடித்த இன்பம் அமைதி ஆரோக்கியம் அன்பு மகிழ்ச்சி நிறைவு ஆனந்தம் சந்தோஷம் இது எல்லாத்திலையுமே நிலைத்ததாக நாம் அனுபவிக்க முடியும் அதற்கான பயிற்சிகளை முறைப்படி இந்த ஆறு மாத காலம் உங்களுக்கு கொடுப்பதற்காக மதனவர்கள் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறார்கள் இப்போ மதன் போன்ற ஆசிரியர்கள் இப்ப இந்த புதுசா வந்தவங்களை உங்களை அந்த உயர்வுக்கு கொண்டு போற அளவுக்கு இப்படி ஒரு ஆசிரியர் உருவாகி இருக்கிறார் என்பது எனக்கு என்ன பெருமை என்று சொன்னால் அவர் இந்த மாதிரியான ஆரம்ப நிலை பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கும் போது அவருக்கு பயிற்சி கொடுத்த ஆசிரியர் என்ற அடிப்படையில் நான் உண்மையிலேயே பெருமைப்படுகிறேன் நாம் பயிற்சி கொடுத்த ஒரு மாணவர் இன்று இந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஆசிரியராக மாறி இருக்கிறார் என்பது உண்மையிலேயே அது அந்த ஆசிரியருக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய ஒரு நிறைவான நிறைவாக நான் அதை கருதுகிறேன் இப்போ 
மதனுடைய அந்த பயிற்சிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அகத்துல எப்படி நிலைத்த அந்த உணர்வுகளை பெறுவதுங்கிறது மட்டும் இல்லாம புறத்திலும் எப்படி இந்த வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொள்வது அப்படிங்கிறதையும் எல்லாத்தையும் இணைச்சு பேலன்ஸ்டா கொடுப்பார் அதாவது எது ஒன்றுலையும் எதா உள்ள போய் சிக்கிக்கிற மாதிரி இல்லை இப்ப இங்க யோகத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா இது ஏதோ யோகத்துல போய் சிக்க வச்சிடும் அப்படி இல்லை இதை சமநிலையாக அகத்தையும் புறத்தையும் இணைத்து சமநிலையாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திறமை மதனுக்கு உண்டு அந்த அடிப்படையிலே இந்த ஆறு மாத காலம் நீங்கள் இங்கு பயணித்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக உங்களது வாழ்க்கை ஒரு பொற்காலமாக வாழ்க்கையாக மாறும் என்பது எள்ளளவும் சந்தேகம் இல்லை இதில் கலந்து கொண்ட அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த வாழ்த்துறையை நிறைவு செய்கிறேன் தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்கள் பயிற்சியில் இருந்து நீங்களும் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் மதம் இறை மதம் போன்ற ஆசிரியராக மாற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுட வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எவ்வளவு நேரம் பேசுகிறோம் என்பதை விட அதாவது உயர்ந்தவர்கள் சுருங்க சொல்லி விளங்க வைப்பார்கள் என்று சொல்வாங்க அவர்கள் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய அற்புத மந்திரங்களாக வரும் சொல்றதுக்கு இந்த உரை நிச்சயமாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு அகத்திலும் புறத்திலும் நிறைவு பெறக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை நாம் மட்டுமல்ல கலந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் மட்டுமல்ல இந்த உலக மக்கள் அனைவரும் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு வாழ்த்தை ஐயா அவர்கள் மிக சிறப்பாக நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றப்ப நான் ஒன்னு சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன் மகிர்ஷி அவர்களிடம் நேரடியாக தீட்சைகள் மற்றும் பயிற்சிகளை பெற்று கொண்டு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த ஆன்மீக துறையிலே அற்புதமான ஞானத்தை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்கள் சரிங்களா இப்ப நிறைய பேருக்கு ஒரு உள்ள தாட் ஓடும் நீங்களே இப்படி பேசுறீங்களே உங்க ஆசிரியர் எப்படி பேசுவார் நிச்சயமா என்ன மாதிரி ஒரு ஆயிரம் மடங்கு உயர்வாக இருக்கும் அவருடைய ஒவ்வொரு தத்துவமும் ஒவ்வொரு உரையும் அப்படித்தான் இருக்கும் இதையெல்லாம் நீங்க கேட்கணும்னா நீங்க ஆறு மாசம் தொடர்ந்து பயிற்சியில எங்க கூட முதல் பயணிக்கிறது அப்பதான் அவரோட பயிற்சிக்குள்ளேயே உங்களை அலவுட் பண்ணுவோம் சரிதானுங்களா அப்பதான் ப்ராப்பரா அவரோட பயிற்சியில நீங்க வர முடியும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சரிதானுங்களா ஒரு விஷயம் சரி நான் சில அறிவிப்புகளை கொடுத்து இப்ப நாம வந்து இந்த உரையை நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம் அறிவிப்புகளுக்கான நேரம் கொஞ்சம் கவனமா இருங்க முதல் விஷயம் இன்னைக்கு புதன்கிழமை துவங்கி இருக்கிற ஒன்றாம் தேதி நாளைக்கு வியாழக்கிழமை வகுப்பு இருக்கிறது மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏதோ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பயிற்சின்னு சொன்னாங்கன்னு விட்டுற வேண்டாம் நாளைக்கு பயிற்சி இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரிந்த ஏதாவது அன்பர்கள் எப்படி சேர்றதுன்னு தெரியாம இருந்தாங்கன்னா நீங்க இணைஞ்சிருக்கிற எல்லா வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் சரியாக பதினொன்னு ஐம்பது மணிக்கு இன்னைக்கு மன்னிக்கணும் கொஞ்சம் கால தாமதமாக தான் அந்த லிங்க் போட்டோம் ஒரு குரூப்பில் போட்டோம் மிச்சம் மூணு குரூப்பில் போடுறதுக்கு நான் தான் போட்டுட்டேன்னு நினச்சிட்டு விட்டுட்டேன் மன்னிக்கணும் நாளையிலிருந்து பதினொன்று ஐம்பதுக்கு மிக சரியாக இந்த புதிய யோக பயிற்சி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு குரூப்லேயும் ரெண்டு லிங்க் வரும் ஒன்று ஜூமோட லிங்க் ஒன்று வரும் ரெண்டாவது யூடியூபோட லிங்க் ஒன்று வரும் ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் ஜூம் ஓடது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லிங்க டச் பண்ணி ஜூம்ல வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க முடியலன்னா கவலைப்படாதீங்க ரெண்டாவது லிங்க தொட்டீங்கன்னா டைரக்டா யூடியூப்ல வந்துடும் எந்த விதமான குழப்பமும் இருக்காது இத வந்திருக்கிற இன்னைக்கு நீங்க எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க தயவு செய்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அன்பர்களுக்கு இதைய தெரிவிச்சிருங்க நீங்க எந்த சிரமமும் இல்லை பதினொன்னு ஐம்பதுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓப்பன் பண்ணி புதிய யோக பயிற்சி வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓப்பன் பண்ணி உள்ள இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் லிங்க தொட்டு பாருங்க ஐநூறு பேருக்கு மேல ஆயிடுச்சுன்னு அது சொல்லுச்சுன்னா ரெண்டாவது லிங்க தொட்டு ஜாயின் பண்ணிருங்க டெய்லியுமே இப்படித்தான் இருக்கும் 
டெய்லியும் வகுப்பு இருக்கிற அன்னைக்கு பதினொன்னு ஐம்பதுக்கு மெசேஜ் வந்துடும் கவலையே பட வேண்டாம் சரியானுங்களா அதே மாதிரி இந்த பயிற்சிக்கு எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லை ஜாதி மதம் இனம் மொழி எந்த பேதமும் கிடையாது மகரிஷி அவர்கள் ஆதிசங்கர் ஒரு தத்துவத்தையும் சொல்றாரு ஜீசஸ் சொன்ன தத்துவத்தையும் சொல்றாரு நபிகள் சொன்ன தத்துவத்தையும் சொல்றாரு புத்தர் சொன்ன தத்துவத்தையும் சொல்றாரு எல்லா மகான்களும் சொன்ன தத்துவத்தையும் எடுத்து கலந்து எந்த மதத்தினுடைய சார்பும் இல்லாமல் எல்லா சமயத்திற்கும் பொதுவாக இந்த தத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க அதனால ஜாதி மத இனமொழி பேதம் இல்லாம எல்லா சமய அன்பர்களும் மத அன்பர்களும் தயவு செய்து கலந்து கொள்ளலாம் எந்த உங்ககிட்ட ஜாதி மத இனத்துக்கான ஒரு அடையாளம் இந்த பயிற்சியில் இருக்காது நிச்சயமா இருக்காது பியூர் சயின்டிபிக்கா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த பயிற்சியில கலந்து கொள்றவங்க சிரமமா இருக்குன்னு நினைச்சிடாதீங்க எண்பது வயசு தாத்தா பாட்டி கூட எளிமையா செய்யக்கூடிய பயிற்சி இதுக்கு மேல இதுக்கு விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எண்பது வயசு எண்பத்தஞ்சு வயசுல ஒரு தாத்தா உள்ள வந்து நம்ம ஜூம்ல உட்கொண்டு இருந்தாருன்னா அவர் ஆனந்த யோக பயிற்சியை ஃபுல்லா அட்டன் பண்ணிடலாம் அவ்வளவு எளிமையான பயிற்சிகள் தான் நம்ம கொடுக்க போறோம் ஆனா வெரி பவர்ஃபுல் பிராக்டிஸ் எண்பது வயசு தாத்தா கொடுக்குற பயிற்சி எனக்கு கொடுக்குறேன்னு கேட்டுறாதீங்க அவரும் செய்யற அளவுக்கு மகிழ்ச்சி எளிமையா படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பயிற்சி செய்யறதுக்கு புலால் தவிர்க்கணுங்கிற கட்டுப்பாடு கிடையாது நிறைய பேர் யோகா விட்டு ஓடுறதுக்கே என்ன காரணம் ரெண்டு காரணம் ஒண்ணு நான்வெஜ்ஜ விடணும் நான் உங்களை விட சொல்லி கட்டாயம் செய்ய மாட்டோம் நீங்களா விட்டீங்கன்னா ஏன் விட்டீங்கன்னு கேட்கவும் மாட்டோம் அது உங்க ரைட்ஸ் சரிதாங்களா எங்களுக்கு நீங்க வந்து பயிற்சி செஞ்சா போதும் சரிங்களா நான்வெஜ் விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாலாவது ரொம்ப முக்கியம் சாமியார் ஆயிருக்கிறவாங்களோ அப்படி நிறைய பேருக்கு ஒரு பயம் இருக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு மனைவி இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க நண்பனி ஏக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை பேரம்பேத்திகள்லாம் இருக்காங்க புரியுதா இல்லைங்களா இது இல்லறத்தோடு ஞானம் அடையக்கூடிய ஒரு பாதை மகரிஷி அவங்களுக்கு ரெண்டு கல்யாணம் ஆச்சு நான் பின்னாடி சொல்றேன் அதை பத்தி எல்லாம் சரியானுங்களா அப்ப ரெண்டு பொண்டாட்டிக்காரருக்கான வர்ற அனுபவத்தை விட உலகத்துல யாருக்குமே அனுபவம் வராது அவர் மிகப்பெரிய ஞானி சரிதானுங்களா அதனால இல்லறத்தோடு பயணிக்கக்கூடிய யோகம் இங்க யாரையும் மொட்டை அடிச்சு சன்னியாசியாக்குற வேலை இங்க கிடையாது இயற்கையை அது சொல்லல புரியுதா இல்லைங்களா ஆணு பெண்ணு வந்திருக்கிறதோட நோக்கம் எல்லாரும் இணைஞ்சு இந்த குடும்பத்தை வாழ்க்கையை சந்தோஷமா கொண்டு போகணுங்கிறது தான் வந்திருக்கிறோம் அதனால மிக அற்புதமான பயிற்சி எளிமையான பயிற்சி எல்லோரும் செய்யக்கூடிய பயிற்சி உலகத்துல எந்த நாட்டுல நீங்க இருந்தாலும் செய்யலாம் சில ஆசனங்கள்ல துபாயில இருந்தாலோ கனடால இருந்தாலோ செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது ஆனா இந்த பயிற்சி நீங்க உலகத்துல எந்த மூலையில உட்கார்ந்தாலும் நீங்க செய்யலாம் எந்த சைடு எஃபெக்டும் வர ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் சரி ஏன்னா இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க இருக்கிற மக்கள் இணைஞ்சிருக்காங்க இன்னும் நிறைய வெளிநாடுகள் இருக்கிற அன்பர்கள் சார் உங்களுக்கு மத்தியானம் பன்னெண்டு மணினா எங்களுக்கு நைட்டு வந்து பன்னெண்டு மணி சார் எப்படி இணையிறதுன்னா எல்லாத்துக்கும் யூடியூப்ல வந்துடும் சொல்லியிருக்கோம் அதனால உலகத்துல எந்த மூலையில இருக்கிறவங்களும் நீங்க செய்யலாம் எந்த சைடு எஃபெக்டும் வராது பண்ணுனா ஹாப்பி பண்ணலைனா நோ ப்ராப்ளம் விட்டுலாம் பண்ணீங்கன்னா சந்தோஷம் ஓகே ரைட் இந்த அளவு கூட நான் இன்னைக்கு இந்த அறிவிப்புகளை நிறைவு செய்துக்கிறேன் நான் சொன்னது போலவே ஒரு எட்டு நிமிஷம் அதிகமா எடுத்துட்டேன் மன்னிச்சிருங்க நாளைக்கு பர்ஃபெக்டா பன்னெண்டு மணிக்கு தொட தொடங்கி ஒன்னு முப்பதுக்கு நம்ம நிறைவு செஞ்சிருவோம் நாளைக்கு நாங்க ஏதாவது எடுத்துட்டு வரணுமா ஒன்னு எடுத்துட்டு வர வேண்டாம் நீங்க நாளைக்கு ஃப்ரீயா வாங்க ஒரே ஒரு நோட்டு பென் மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துருங்க போதும் மற்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை நோட் பண்ணுறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இல்லாட்டி அதை எடுக்கிறதுக்கு நான் நாளைக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுப்பேன் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் போய் தேடி எடுத்துக்கலாம் சரிதானா அதனால் ஃப்ரீயாக ஜாலியாக வாங்க சரியானுங்களா ஈஸியாக ஜாலியாக இந்த ஆனந்த யோகத்தை நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் ஓகே மிக்க நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி இப்போ நம்ம எந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குறப்போ இறைவன குரு வணக்கம் பாடுற மாதிரி நிகழ்ச்சி முடிக்கிறப்ப உலக நல வாழ்த்து பாடி தான் நம்ம முடிப்போம் இந்த உலகத்தை வாழ்த்துறதுல ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி இருக்கு ஏன்னா நீங்க இந்த உலகத்தை வாழ்த்தும் போது இந்த உலகம் உங்களை வாழ்த்துற காரணம் இதுக்கு மேல என்னங்க பிளஸ்ஸிங் இருக்கு அதனால எப்ப முடிக்கிறப்போ உலக நல வாழ்த்து தான் பாடி முடிக்கிறோம் நீங்க எப்ப கிளாஸ் முடிச்சு வெளியே போறப்போ உலக நல வாழ்த்து முடிச்சுட்டு தான் வெளியே போகணும் சரிங்களா நிறைய பக்கம் இந்த மேடையில எல்லாம் பேசுறப்ப நன்றி உரைக்கு முன்னாடி அத்தனை பேர் எந்திரிச்சு ஓடி போயிடுவாங்க 
சரியானுங்க அத்தனை நேரம் பேசினவங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்றதுக்கு எத்தனை நேரம் ஆகி போகுது சரியானுங்களா அதனால இந்த ஆனந்த யோக பயிற்சி மகர்ஷியோட சீடர்கள்னா ஒரு அடையாளம் என்னன்னா கடைசியா நன்றியுரை பேசி எந்திரிச்சு போங்கன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் மன்றத்துல போவாங்க நீங்க நேரா பாக்கலாம் இது மகர்ஷியோட ஒரு குவாலிட்டி சரியானா அப்போ இப்ப நம்ம உலக நல வாழ்த்து பாடி நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம் சரிங்களா அனைவரும் கண்களை மூடி கவனிங்க ஆமா கனகாம பாடுறீங்களா கவனேஸ்வரமாக வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளங்குடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இந்த இனிமையான மதிய வெளியிலே நமக்கு ஒரு ஆனந்த யோகம் அப்படிங்கிற ஒரு வகுப்பு ரொம்ப இன்னைக்கு ஆனந்தமா போச்சு கிளாஸ் நிஜமாவே வந்து வந்திருக்க அன்பர்களுக்கு எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம ஒரு புரிதலையும் நல்ல ஆழமா நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கோம் ஏன் வந்திருக்கோம் இந்த இதுல வந்து இணைஞ்சு நம்ம எப்படி பயணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விளக்கத்தையும் அதற்கப்புறம் வந்து ஒரு நன்றி உரை மிக தெளிவான ஒரு நன்றி உரை எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப அழகா நன்மனை ஐயாவும் இறைமதன் ஐயாவும் கொடுத்திருக்காங்க அவங்க இருவரையும் வாழ்த்த நம்ம கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அனைவரும் தவம் எடுத்த அன்பர்கள் அனைவரும் துரி நிலைக்கு வந்துடலாம் இறை ஆசிரியர்கள் இறை மதன் ஐயா இறை நன்மனை ஐயா இருவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர்களது அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களது அருள் தொண்டு வாழ்க வளமுடன் அவர்கள் அருள் பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே உலக நல வாழ்த்து ஆமா ஒரே நிமிஷம் அன்பர்களே ஒரே ஒரு அறிவிப்பு மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதாவது இப்ப நீங்க இந்த ஆனந்த யோக பயிற்சியில வந்திருக்கிற அன்பர்கள் நாங்க மத்தியான நிகழ்ச்சிக்கு மட்டும்தான் வரணுமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல நான் உங்களுக்கு அதை பத்தி நான் நாளைக்கு தெளிவா பேசுறேன் உங்க குரூப்ல ஒரு லிஸ்ட் மட்டும் அனுப்புறேன் காலையில நாளை கால் துவங்கி நைட்டு ஒன்பது மணி வரைக்கும் பல நிகழ்வுகள் நம்மளோட ஜூம்ல யூடியூப்ல நடக்குது பல நிகழ்வுகள் நடக்குது கிட்டத்தட்ட முப்பது ப்ரோக்ராம் நடக்குது காலையில நாளை காலில இருந்து நைட்டு ஒன்பது மணி வரைக்கும் நடக்குது அதுல நீங்க வாரத்துல பன்னெண்டுல இருந்து ஒன்றரை மணி வரைக்கும் செவ்வாய் வியாழன் சனி மூணு நாள் அட்டன் பண்றது மட்டும்தான் நீங்க வரணும்னு அவசியம் இல்லை மற்ற நிகழ்வுகள்ல உங்களுடைய பயிற்சிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க கலந்துக்கலாம் மிக குறிப்பாக நான் உங்ககிட்ட கேட்கற தாழ்மையான வேண்டுகோள் புதிய அன்பர்கள் கிட்ட பழைய அன்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எவ்ரி டே ஈவினிங் மாலையில ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு முப்பது மணி வரை ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு அரை மணி நேர தியானம் தியானத்தை முடித்து ஒரு மணி நேரம் சிறப்பு சொற்பொழிவு புரியுது இல்லைங்களா அது மகிழ்ச்சி அவர்கள் கூட இருந்து அந்த ஞானத்தை பெற்ற பல ஆசிரியர்கள் இன்னைக்கு நம்ம ஜூம்ல வந்து அதி அற்புதமான சிந்தனையை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதனால வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கட்டாயம் இல்லை வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு தவம் இருக்கும் தவம் தெரிஞ்சவங்க கலந்துக்கலாம் தெரியாதவங்க கண்ண மூடி அமைதியா உட்காந்துக்கலாம் ஆறு முப்பதுல இருந்து ஏழு முப்பது வரைக்கும் ஒரு மணி நேரம் மிக அற்புதமான சிந்தனை உரைகள் டெய்லி நடக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் லீவு அந்த அன்னைக்கு நீங்க ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக அதனால வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க டெய்லி சாயங்காலம் ஆறு டு ஏழரை ஜூம்ல இணையருக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அதே மெத்தட் தான் ஐநூறு பேருக்கு வேலை போயிட்டோம்னா யூடியூப் லிங்க் உங்க குரூப்ல கொடுத்துருவோம் நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரியாங்களா வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க மிக்க நன்றி வாழ்க வாழ்க்கை உலக நல்ல வாழ்த்து கண்களை மூடி தவணையில் எல்லாம் வரலாம் உலகமெல்லாம் பருவ மழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் பொறுகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் 
மறையட்டும் நலவாழ்வை அழைக்கும் ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இணைப்புள்ள இணைந்துள்ள அனைவருக்கும் நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் நமது மதிய நேர நிகழ்வு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் மாலை ஐந்தே கால் மணிக்கு இணைந்து கொள்ளலாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம்